Tigers community as is bonk of the K as Governor Tashaka Nibo on oral history of Bangladeshi who settled in, in Greater Manchester from. We are doing it with, with collaboration with the Metropolitan University of Manchester. And this is the program we will put in the archive, British archive, as well as we will build video and, and, and also convert it into books form. प्रभावित कर ফেনী ডিস্ট্রিক্টে একটা গ্রাম বলে ঘোফা বলে একটা গ্রাম আছে ওইখানে আমাদের বড় হয়েছে আমরা বেসিক্যালি হলাম জমিদার ফ্যামিলি লোক বাপ দাদারা সব জমিদার ছিল তালুক তারক ছিল ওদের গ্রামে আমরা আমি বড় হয়েছি মেট্রিকুলেশন করে আমি ফেনী টাউনে চলে এসেছি ওইখানে আমাদের বাসা বাড়ি আছে ওইখান থেকে আমি ফেনী কলেজে পড়ছি ফেনী কলেজ থেকে আইকম করছি চিটাং চিটাং থেকে বিকম করেছি বিকম করে আমি দেশে আসছি बड़ाई साधारण शिखाई समस्त कि डिसिप्लिन मध्य गंडिर मध्य बड़ो तब जथेष फ्रीडम 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 बोलते बल खेत बल खेत खूब स्पोर्ट्स पार्टन छोड़ा भाई स्पोर्ट्स पार्टन एक साथ एक साथ सब समय खेलत बड़ो तक हकी खेला शुरू हो क्रिकेट खेला शुरू हो सब करतम स्पोर्ट्स बाल्य जीवन भलोई काटा से जो मेट्रिकुलेशन नाइन टेन जो पढ़ी खाइल 
ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পর আমাদের আমাদের বাড়ির থেকে ইন্ডিয়া কিন্তু বেশি দূর না আমরা হাঁটিয়ে যেতে পারি কথা বুঝছেন ইন্ডিয়াতে আসলো যে কি শ্রীনগরে যেতে হবে আপনারা জানেন না ভাই বাংলাদেশ মুভমেন্টের সময় আপনার শ্রীনগর সম্বন্ধে আইডিয়া আছে কিনা সে যেটা মুজিব নগর টা যুক্ত হয়েছে শ্রীনগর ওই সব হ্যাঁ শ্রীনগর শ্রীনগর আমাদের বাড়ির থেকে কত মাইল তিন এক চার চার এরকম হবে কথা বুঝছেন আগরতলা আগরতলা একটু দূরে আছে আগরতলাটা হইলেও ওই যে ফেনির ওই ওই দিক দিয়ে ক্রস করলে তখন আগরতলাটা আসে আমাদের দিক দিয়ে হলো শ্রীনগর তো এখানে হিন্দু হিন্দু পপুলেটেড এরিয়া ছিল কথা বুঝছেন আমাদের এই জায়গাটা যখন আস্তে আস্তে যখন হিন্দুরা যাওয়া শুরু হলো পাকিস্তান হওয়ার পরে এরা কিন্তু ক্রস দি বর্ডার অল অব দা এই ইস্টু বি আমাদের জমিদের আন্ডারে ছিল সমস্ত ইস্যু হলো গুনা তা আমরা ইস্টু ইস্টু ওই যখন ওই পারে যাওয়ার ইয়া হলো তা আমরা তো তখন বুঝতাম না কত কিছু কথা বুঝছেন তো যখন বলছে ভেরি এক্সাইটেড ক্রস ওই যে বিকালবেলা ওদের ওরা যারা জানে কি করে ফুটবল খেলার জন্য এই দিকে ওপার থেকেও ওরাও আসে আমরা এখান থেকে ওরাও যায় গেলাম ওখান থেকে যাওয়ার পরে আমরা একটা কুইকলি আমি ইয়েটা বলতেছি যাওয়ার পরে ওখানে শেষ করে খুব ভালো ভালো খেলা হয়েছে আর কি আমরা বেঁধতাম তাদেরকে তাদেরকে হারাই দিছি হারাই দিয়ে আমরা চলে এসেছি তারপরে প্রায় দুই তিন মাস পরে পরে সবসময় ডাক পড়তো আমাদেরকে একবার ডাক পড়লো যে আমাদেরকে সাবরুমের মতো একটা জায়গা বহু দূরে আর দূরে অনেক দূর হাঁটিয়ে যেতে হয় কয়েকটা ট্রি পাহাড় পার হইয়া বহু কষ্ট ওখানে কোনো অন্য কোনো যানবাহন নাই হাঁটিয়ে যেতে হ্যাঁ পাহাড় যে সকল রাস্তা সেই সেই ধরনের রাস্তা ছোট রাস্তা বহু দূর তো ওখানে কিন্তু আমাদের চার দিন থাকা লাগছে ওই বয়সে বলছে না টান্ডার এইস আমার মনে হয় ওই তখন আমরা মেট্রিকেশন করে ফেলছি আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি ফেনিতে ওই ওখানে যাওয়া হয়েছে তারপরে গেলাম ওইখানে ওখানে গেল চার দুজন এখানে আসিয়ে তো বাবা তো ভীষণ কারণ আমাদের বড় এক্সপেকটেশন তো ইন্ডিয়া যাইয়ে তিন দিন কোনো খোঁজখবর নেই কথা বলছে আরো ইন্ডিয়া কথা বলছেন এই যে থ্রিলিং তো এটা আমার মধ্যে রয়ে গেছে আর কি দুইবার ইন্ডিয়া গেছে আমি দুইবার না তিনবার তিনবার গেছি ইন্ডিয়া ফুটবল খেলার জন্য ইট ইজ ইট ইজ ইট ইজ এ হ্যাপি মেমোরি কথা বুঝছেন সেই জন্য আমরা এই জিনিসটা বললাম এই ধরনের অনেক আছে আমাদের আগে আমাদের চাচা চাচারা যখন ছিল তখন কিন্তু বেশি ছিল আমার বাবার দরকার ছিল জেঠাজে ছিল যেটা নিয়ে আসছে আমাদেরকে যাইতে হয় কুমিল্লা যেতে হবে চিটাং যেতে হবে বাপে করে না চিটাং কুমিল্লা যাবে না কুমিল্লা দিবে না
59 এ গেলাম তো ওখানে গিয়া প্রথমে দাঁড়ায় গেলাম ইয়ার জন্য অ্যাথলেটিক্স সেক্টর এর জন্য অ্যাথলেটিক্স সেক্টর এর ইয়া খেলা দূরে কন্ট্রোল রাখার জন্য আবি তারপরে ওই যে ওখান থেকে চিটাঙ্গি চিটাঙ্গি লোক আপনার দেশে বাড়ি কোথায় আমার লোক ইয়া চানপুরে চানপুরে তা আপনি কুমিল্লা লোক অরিজিনালি চিটাঙ্গ চিটাঙ্গ সম্বন্ধে আপনার বেশি আইডিয়া নেই আইডিয়া আছে আছে না দ্যাট ফর লট অফ টাইম আচ্ছা নমস্কার গেলাম তো ওইখানে আমি দাঁড়াইলাম অ্যাথলেটিক্স সেক্টর হওয়ার জন্য दल কিন্তু চিটাং এর লোকেরা আবার যারা চাটগনিয়ান চা চিটাগনিয়ান কথা বলবে না আর তাদেরকে সবাইকে বলে নোখালি কথা বলছেন আপনি যে কেন সানপুরের হন আপনি নোখালি আপনার বাড়ি বরিশাল হন আপনি নোখালি কথা বলছেন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে দে ট্রিট ইউ তো এখন চিটাং থেকে দাঁড়ালো দুইজন শেষে প্রফেসরের দোল বলি এক লোক ছিল হু ওয়াজ ইন চার্জ অ্যাথলেট অ্যাথলেটিক সাইডে সে বলো একজন কে বলেছেন আছে একজন বসে যাও দুইজন একজন সেটা একজন কে হবে সে বসে আছে ওখানে তো ডিক্টেটোরিয়াল সব যখন প্রফেসর ইন চার্জ যে এই হেডে থাকে তখন ওই এগুলো সব সবগুলো অনেকটা ইয়া তো একজনের বসে আরেকজন আছে আরেকজন আছে আপনার দুজনের কন্টেস্ট একটা হলো চিটাগনিয়ান আর একটা হলো নোয়াখালী কথা বলছেন তখন ফেনি ফেনি ডিস্ট্রিক্ট না কিন্তু নোয়াখালী তখন এরকম যে সুতরাং চিটাং আর নোয়াখালী নোয়াখালী তো সবসময় দাঁড়ি করব সংকট সম্পর্ক তো বিরাট ইয়া হয়েছে সুতরাং উই আই ওয়ান্ট তখন থেকে তো এখন প্ল্যাটফর্ম পাই গেলাম কথা বলছেন আড্ডা মারা এই তাছাড়া যে সেক্টরের যে বাজেট আছে না ছা দোকান ফ্রি হ্যাঁ যত ছেলে পেলে আছে সব সেক্টর ডিপিসি लाइफ যখন ফার্স্ট ইয়ার গেল হান্ডাগুলি মারিয়া এখন সেকেন্ড ইয়ারে তো পরীক্ষা দিতে হবে না ইয়ে করতে হবে না হ্যাঁ এখন তো বিরাট বিপদে পড়ে গেলাম আর সালা গোলমাল হয়ে গেল এখন তো ক্লাস ক্লাস এখন দৌড়াদৌড়ি এখন পরীক্ষা পাস করা লাগবে না বাফে তো প্রত্যেক মাসে পয়সা পাঠায় কথা বলছে না সে তো আমার বাফের একটা জিনিস হলো কি টাকা পয়সা যা চাপ সব দিব কিন্তু বছরের শেষে দুই বছর পরে সার্টিফিকেট আমি চাই দ্যাট ওয়াজ অনলি কন্ডিশন যা ইচ্ছা থাকো কিন্তু আমরা ব্যাটিক পাস করার আগে পর্যন্ত আমাদেরকে চোখের সামনে থেকে লড়তে দিত না এত শক্ত ট্যারেন্ট ছিল কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করার পরে একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড তারপরে ওখানে যাই প্রত্যেক মাসে হয় নিজে নিয়ে আসবো টাকা চিরাঙে নতুবা নিজে নিয়ে আসবো এই জন্য কারণ দেখে গেলাম হুম তারপরে আর আমার বড় ভাইও তখন ওখানে হুম তখন ওখানে সে অন্য কিছু করে সে কিন্তু পড়ালেখা খুব বেশি ভালো ছিল না তারপরে আমার উপর এক্সপেকটেশন ছিল যে তাও বাবার চলে আসতো চিন্তা করলাম যে অবস্থা তো খারাপ এখন যদি পরীক্ষা যদি পাস না করতে পারি তো বিরাট বিপদ হবে পাঁচ টক ডিগ্রি তো পাস করা লাগবে আর যত কিছুই করি বললাম যে না আমার তো এখানে থাকলে পাঁচটা হবে না আমি এই কলেজ থেকে চলে যাবো কুমিল্লা কলেজ চলে যাবো গেলাম প্রিন্সিপালের কাছে প্রিন্সিপাল খান কিন্তু ভেরি ইমপ্রেসড আমার পারফরমেন্স অ্যাথলিস্ট একটা হিসাবে এটা ওটা বলে যে না চৌধুরী আমি তোমার দায়িত্ব দিব না উনি ওনার নাম আব্দুল সোমান খান চৌধুরী উনি হলো রাশাই লোক আব্দুল সোমান খান চৌধুরী আমি চৌধুরী তুমি কেন কেন যাচ্ছ আমরা যেমন থাকেন তোমার তোমার আমি প্রায় যে আমাদের কলেজে তো প্রফেসারেরা আসা যাওয়া করতো লেকচারেরও আসা যাওয়া করা তো তো তাদের জন্য টেম্পোরারি দুইটা রুম আছে কলেজের মধ্যে ভিতরে দুইটা রুম আছে বলে যে আমাদের তো এখন কেউ আসতে যেতেছে না তুমি এক রুমে থাকো তুমি এক রুমে তুমি যেতে পারবো না তুমি থাকবো থাকতে পারবো 
তো ওখানে থাকলে আমি এখন এই এই শুরু হয়ে আর আগে তো এখানে একটু কদিন ওই ছয় মাস এখানে দুই মাস এখানে এইসব করতাম পয়সা করি বাড়াতে এইসব এইসব করিয়া এইসব করিয়া ইয়া করছি তা আমি স্টার্ট করছি অবশ্যই ইনশাল্লাহ করবো অসুবিধা হয়নি অসুবিধা হয় না গ্রেট পায় না আর কি কিন্তু পাস করে ফেলছি আমার বাবার ইচ্ছা ছিল যে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে কোন গ্রেডে পাস করার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু কিন্তু পাস করতে হবে তখনই হলো যে এই শুরু এই যে এই সব করবেন তাহলে এই সেক্টর হয়ে আমি অনেক কিছু করেছি সেটা আগে আমার বাবার কিন্তু চোখ ছিল ইয়া ছিল বেশি কন্ট্রোল ছিল বাফের বাফের কন্ট্রোল ছিল সবচেয়ে বেশি কিন্তু বললাম না হি বিকাম টু টু পার্সন মেট্রিকুলেশনের আগে আমাদের কাছে ছিল হি ওয়াজ রিয়েলি রিয়েল ট্রায়াল টাইরেন্ট চোখে চোখে চাইতে পারতাম না কোনো সময় কখনো ম্যাট্রিক পাস করার পরে আই ডোন্ট নো বাট হ্যাপেন কি হচ্ছে কি চেঞ্জ কি কি চেঞ্জ হয়েছে আমি জানি না হি বিকাম সো ফ্রেন্ড এই ফেনি বাসাতে আসতে আমাদের কাছে বাড়ির তিন চার দিন হয়তো যাইতাম না যা সংসার করে লাগে যাক আমাদের সাথে বা আমার বড় ভাই আমি দুজন তো আমার সাথে একটু খাইতো चले তখন ওই টিচার ওই স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে ছিল সুলতান আহমদ চৌধুরী বলে এক লোক আমার নানা হয় রেস্তে তা আমি তো ওইখানে হান্ডাগুলি মারি কার কোনো কাজকর্ম নাই তো কথা বলছেন নেই যাই ওখানে আড্ডা মারি চা খাই এটা করি সকালবেলা উঠি ব্রেকফাস্ট করি ওখানে যাই আড্ডা মারি আর রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতেছি সুলতান আহমদ সাহেব বলেছে ও এখন একটা যদি গ্রাজুয়েশন টিচার যদি না থাকে স্কুলের আবার অ্যাপ্লিকেশন চলে যায় তা আমি তো গ্রাজুয়েট হয় নেই হব আর কি হয় নেই বলে যে কোনো ক্ষতি নেই ওইটা দিয়ে আমরা চালাই দিব ওইটা দিয়ে পাঠাই দিব আপাতত আমি তো বুঝি নেই ওদের টেকনিক্যালি কী করছে ডাকছে আমার আমার ডাকি কী ব্যাপার না কী করতে হবে তোমার তো একটা সাহায্য করতে হবে ওদের কী সাহায্য করতে হবে তুমি এই স্কুলে হেডমাস্টার হইতে কী করি হব আমি কি আমি কেন না না তুমি তোমার কোনো ক্লাস টাস করা লাগবে না অনলি তুমি তোমার নামটা দিবা তোমার চা দোকানের বিল ফ্রি চা দোকানের বিল ফ্রি তা হচ্ছে ঠিক আছে তা আমার তো আর কিছু দরকার নেই দ্যাস হাউ ওই ওই স্টার্টেড ওইখানে ওখানে তখন এসব করার পরে ওই সময় আর কি আমার বাবারে বললাম আমি এখন আমার ভাগিনা এখানে হি ইজ এ ডক্টর এখনও আছে রাস্তায় আমার কাজিন ফার্স্ট কাজিন ফুর দা ফুয়াতে ওয়াই হি ইজ ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড সে লাস্টার ইউনিভার্সিটি ওই লাস্টার 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 ইউনিভার্সিটি থেকে আই থিঙ্ক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের আমার আমার কয়েক বছরের একটু সিনিয়র আর কি এরকম আমি বললাম যে আমি তো আমি তো ইংল্যান্ডে চলে যাবো আর গোটে বিলাত যাবো তখন বিলাত বলতো ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড বলা হতো বিলাত বিলাত যাবো বাফে তো কিছু কয় না এসব করে গেছে কালচার ঠিক আছে দেখবো দেখবো এসব কয় কিছু কয় না আমি বললাম না আমি বিলাত দেখবো চার্টার করবো দ্যাট ওয়াজ মাই ইয়ার অ্যাম্বিশন চার্টার করবো বাফে আর কিছু কয় না चाकर তুই হাতে বসে আসে সে তো সে তো বড় আরামে আছে রাজা আমি গেলে খাড়ি গাড়ি টাকা দিই কথা আমি তো বসে আছি খাড়ি গাড়ি কত পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা লোড মানি হ্যাঁ এই তো আমার তো আমরা তো মাথায় চক্কর মারে পাঁচশো টাকা তখন হুম যাই হোক তো ওই ওই সময়টা আর কি দুই তিন মাস সময়টা আর কি ইট ওয়াজ গন ভেরি ওয়াল রিয়েল হ্যাঁ তো ওই সময় আর কি ওইগুলো রয়েছে আমি তো ওনাকে বললাম যে তোর কোনো চিন্তা নাই আমার ভাইকে তোর কোনো চিন্তা নয় পয়সা আমি দিব পয়সা আমি দিব এইসব করতেছে 
चाहिए खाली चिटांग जावा करी चिटांग जावाचारोर्टर विषय शुक्र शुक्र बोली मिस्टर शुक्र जिज्ञासाई प्रधान दादाजा छात्र शिक्षा दीक्षा शिक्षा 
সামাজিক তার নিজেদের শারীরিক পরিবারিক দায়িত্বের জন্য ছেলেপেলেরা যখনই মেট্রিকুলেশন দিকে আসে যায় বা মেট্রিকুলেশন দিল মেট্রিকুলেশন করল যদি ভালো করতে পারে তো গেল ভালো যদি করতে না পারে তারা কি করে সংসারের আয় উপার্জন করার জন্য যে কোনো একটা সংস্থা তারা তাস করে মেট্রিক পাস করার পরে হিন্দু কমিউনিটি মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল তৎকালে তৎকালে মুসলমানরা তখন প্রাইজ উপর দিক উঠতেছে আর কি হিন্দুরা তো কমে যাচ্ছে উঠতেছে তখন উঠতেছে তারা তার সোশিয়ালি দা বিকাম পাওয়ার কি স্লোলি আগে হিন্দুরা ছিল আমরা সময় আর কি হিন্দুদের পাওয়ার এত ছিল না আমরাই পাওয়ার এত ছিল কারণ আমাদের ফ্যামিলিটা আর কি বেশ পাওয়ার এত ছিল তারপরে বলা নেবার এ কেমন করে এলেন এখানে ভাউচার পেলেন আপনি ভাউচার পে ভাউচার ভাউচার পে তো এখন শুকুর মিয়ার কাছে গেলাম শুকুর মিয়ার কাছে তো উনি ওটা দেন না এখন কি করা যায় কি করা যায় কি কাজ করে এক জনের বললে যে তুমি ইয়া করো গোষ্ঠ আমরা নাম গোষ্ঠ দিব না আমরা গোষ্ঠ দিব না বস দিবনা করিয়ে তারপরে শুকুর মিয়া থেকে ওষুধ করলাম আর কি এক বছর এক বছর মতো লাগছে পরে ওষুধ করছি বিনা বসে অনেক বার খাটতে হয়েছে কিন্তু এটা গোষ্ঠ দিয়ে দিলে আমার লাভ হইতো আসা যাবো যে পোষা খরচ করছি কথা বলছেন এর থেকে অনেক বেশি অনেক বেশি খরচ করে ফেলছি কথা বলছেন তবু দিয়ে দিছি দিব না এর গোষ্ঠ দিব না ওটা 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 ওষুধ করছি ওষুধ করিয়া কি হয়েছে একটা একটা ইয়া হয়েছে কি একটা মিস আপ হয়েছে কি এই আসা যাওয়ার মধ্যে এই আসা যাওয়ার মধ্যে যে যেইবার পাসপোর্টটা কালেকশন করলাম না কালেকশন করে এত এক্সাইটেড হয়ে গেছি কথা বুঝছেন পাসপোর্ট পাইয়া ওই যে ভাউচারটা এমন বাসেছে ও ভাউচারটা হারাই গেছে দ্যাট ইজ দ্য পাসপোর্ট টু গো কাম টু ইংল্যান্ড কিন্তু ওইটা ওইটা হারাই ফেলছে এখন ব্রিটিশ হাই ফিশন গেলে তো ভিজা দিবে না ওটা তো লাগবে কি করা যায় রে ওদের কাছে গেছে ওদের কাছে গেলাম ওদের আলাপ টালাপ করলে ব্রিটিশ হাই কমিশন ঢাকাতে ওরা যে না উইদাউট পাস উইদাউট উইদাউট দেওয়া আমরা উইল নট দিবি ভিসা আমার যে আমার তো ছিল আমার হারাই গেছে তোমার তো রেকর্ড তো আছে ওরা দেবে না দিবে না আচ্ছা যাই হোক আমি তখনও একটু ইয়ার চাইব ছিলাম অ্যাডামন টাইপ ছিলাম দিবে না তো এরা তো কিছু উই না ইস্ট পাকিস্তান করা চিঠি লেগে দেবো তখন হেডকোয়ার্টার চল করাছি ব্রিটিশ ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার ওখানে চিঠি লেগে দিয়েছি চিঠি লেগে দিয়েছি যে এই এইটা এত তারিখে আমার এইটা আসছে তবে রেফারেন্স নাম্বার তোমার মনে নেই বলো যে আমার কাছে যখন তোমরা এটা ইস্যু করে দিস তোমাদের রেকর্ডে থাকবে আমাকে ইস্যু করছো সুতরাং আমার ডুপ্লিকেট ইস্যু করা ওখান থেকে ইমিডিয়েটলি আবার আবার ভিডিও উইক আর রিসিভ প্রায় এসে আমাদের এই এই চিঠি নিয়ে ওই ব্রিটিশ হাই ব্রিটিশ হাই কমিশনে চলে যাও গেলে এই ঢাকাতে গেলে ওই যে ওইখানে আমাদের চিঠিটা দেখায় না তোমরা ওরা তোমাকে নিয়ে দিবে গন ডাউন দেয়ার তো তখন তো বুঝেন না তখন তো সাপ ছিলাম তো ভীষণ তো এই ফাইল উল্টাইছে ওই যে এগুলো কিন্তু রেকর্ড থাকে ওই যে বইতে বালাম বই বলে আমরা বিরাট বই যে কতগুলো আছে ওটার মধ্যে লাগে তো ওইখানে দাঁড়া রেসি ওর তো লিখতেছে আমি আমরা চোখের ইয়াত যদি আজকে মনে একটা তখন দেখছি ওইখানে রেফারেন্স নাম্বার ওইখানে আছে কিন্তু তো বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি চলে যান আপনি চলে যান আপনার এটা আমরা দেখি আপনি ডিসিশন দেবো কিন্তু লেফার লেফার নাম্বার তো আমি লিখে নিয়েছি ওই যে বাউচারের জন্য এখন কি করছি এখন এক সপ্তাহ পরে আবার গেলাম ঢাকার থেকে আমি আসিনি ঢাকাতেই আসি গেলাম গেলাম পরে বলে যে না আমরা তো এখন কিছু করিনি আমরা কি করি আমার কাছে চিঠি হচ্ছে তোমাদের চিঠি দিলাম বলে আসো না এই আমার বাউচার নম্বর না তো ফান্ড ইট আপন যাবে ওই যে আপন মনে হয় ওইখানে ঘোষের কারবার আছে আমি আমি ঠিক জানি না বলে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনি বসেন তারপরে একজন লোকেরা ডাক ভিতর থেকে একজন একটু সিনিয়র অফিসার হবে আসছে আসে বলেছে না নো প্রবলেম ইউ কাম ব্যাক ইন দি আফটারনুন ইউ ক্যাট ইউ ডুপ্লিকেট ভাউচার ডুপ্লিকেট ভাউচার ব্রিটিশ হাই কমিশন গিভ দি থাপ্পা তারপরে আসলো আর কি এখানে আমার তো অলরেডি অ্যাডমিশন আছে হিত্র এয়ারপোর্টে হিত্র এয়ারপোর্টে চলে আসছি এখন আমি বললাম না আমি কমপ্লিটলি গ্রিন তো কিছু জানি না এখানে কোনো ঠিকানা এমনি তা আমি যাবো কই ঢাকাতে আসিয়া উনি দাঁড়িতে সব উড়াই ফেলছে আইয়া দেখে আমি চাচা কি কি করলেন বলে যে না চাচা আসছে তো তো ওই যে আমরা তো মানে ফ্লাভেন তো উনি বয়স্ক লোক 
তারপরে চাচারা গেল চাচা জানো কয় বাতি যা আমার আপনার ফিসে আসে চাচা কিন্তু বুঝে গেছে আমি যে ইংল্যান্ড যাচ্ছি বুঝে গেছি আমি বুঝি নাই যে চাচা যে কী করবো কথা বুঝছে না আমার তো কোনো আইডিয়া নাই ইংল্যান্ডে যে আমাদের এইসব চাচাও কল বহুত আছে এই সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নাই কোনো আইডিয়া আইডিয়া নাই তো আমি চাচাকে ওই ঠাট্টাই করতেছি আর দুজন সিটাং থেকে দুই দুইটা প্যাসেঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জার দুজনের সিটও আবার ঢাকার থেকে একই পাশাপাশি তো চাচার লোক খুচরা লাভ করতে আসি হ্যাঁ তো চিটাং থেকে ঢাকা আসতে তো অল্প সময় সুতরাং এখানে খুচরা লাভ হয় তো খুচরা লাভ করতেছিলাম ঢাকাতে তারপরে চাষা চলেন একটু চাটা খাইল কেন না বাতি যা তুমি যাও তুমি খাইয়ে আসো আমি ছোটো কাম গুনা করলে দাঁড়ি দাঁড়িটা কামাইব কথা বলছেন ইংল্যান্ডে চলে এসছে দাঁড়ায় কামাইব তার দাঁড়ি দাঁড়িয়ে কামাইয়া চাচা আসছে এখানে দিকে চাচারা চিনিয়া আমরা চাচাই কী করলে কী করলে এটা কী করলাম কল দিন না বাতি যা বুঝবা তুমি বুঝবা এখন বুঝবা না তা মানে আমার আর কয় না সে যে ইংল্যান্ডে আসতেছে তা আমার তো মাথায় আসে না যে সে বন্ধু করা যেতেছে কথা বলছেন এলো আমার খেয়াল হলে সব করা যেতেছে কিন্তু যখন করাচিতে আমাদের নামতে দেয় নাই করাচিতে কোন স্টপ ছিল ট্রেন করছে চাচা তো আছে খাওয়া দাওয়া ঘুমাইতে আছে তা মাঝে মাঝে উঠে তো চাচার লোক খুচরা আলাপ শুরু করলাম চাচা কথা হচ্ছে ক চাচা আমি আপনার বেশি বেশি আসে চাচা কিসে কী যেমন বন্ধু করলাম চাচা চালু লোক চাচা চালু লোক চাচা আলাপ করতে অনেকক্ষণ পরে চাচা খুলল বলে আমি থাকি মানে অনেক দিন থেকে কত দিন থেকে এতদিন থেকে থাকি ভালো কথা চাই আপনি যাবেন কই আপনি যাবেন কই আমি বলেছি আমি তো ঢাকায় লন্ডন যাব কিন্তু আমার তো কোনো ঠিকানা ঠিকানা নেই আমার সি এই যে ওখানে যে আছে পাকিস্তান হাউস আছে ওখানে যাবো ইস্ট পাকিস্তান হাউস না কি যেন পাকিস্তান হাউস বা ইস্ট পাকিস্তান হাউস কি যেন ওইখানে যাব কেন আমার তো আর পুরো আর পুরো ঠিকানা নেই আমি ওইটাই জানি এখন ওইটা কোথায় আছে ওটাও জানি না চাষায় তো বুঝে গেছে চাষায় বুঝেছে ভাতি যাত ঝামেলায় পড়বে বিপদ পড়বে তা বুঝে না বুঝে তো ইয়ং মানুষ জানে না এখন কিছু কিছু বুঝে না যা কয় বাতি যা আপনার কাছে টাকা কত আছে টাকা পয়সা কথা কি জন্য জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ আমি বলে চাচা আপনার কাছে কত আছে কারণ আমার কাছে তিন পাউন্ড আছে কেন আমার কাছে দশ পাউন্ড আছে কেন দশ পাউন্ডই দেয় তখন এর বেশি দেয় না না দশ পাউন্ড দিত আমার দশ পাউন্ড দিছে আমাকে দশ পাউন্ড দিছে ওই তাও গ্লোভ ট্রাভেল বলে একটা আসলে ট্রাভেল নিজেরাই দিছে ম্যাক্সিমাম দশ পাউন্ড আমি নিয়ে দিতে পারবো আমার জানাও ছিল না কেমন নিতে ওরা নিতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওসব জানা জানা ছিল না তো ওসব করে নিয়েছি তারপরে বুঝলেন না এরপরে গ্রাজুয়েশন করি জীবন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই তো তারপর আমি বেসিক্যালি আমি লুক ব্যাক হাইন সাইন আই ভেরি লাকি ম্যান ভেরি লাকি ম্যান এখন এটা করতে আর চাচা চাচা বলে যে ভাতি যা আপনি এক কাজ করেন আপনি আমার সাথে চলুন চাচার কিন্তু আর একটা উদ্দেশ্য আছে আপনি আমার সাথে চলেন আমি আপনার ব্যবস্থা করে দিব আমার কী ব্যবস্থা করবেন আমি আমার চাচার দেখে আমার কোনো মানে বড়সা নাই আর কি এই লোক ব্যবস্থা করে বুঝছেন যে 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 ওই ওই বয়সে যে এরকম মেন্টালিটি আর কি আমার কী করবে এই ধরনের একটা আর কি ডিসমিসিভ তবু আমি বললাম যে ঢাকা নাই মানুষ থেকে কেন মামু ভালো যদি চিন্তা করি আমরা ঠেকি না দেখি না কী করে তারপরে এয়ারপোর্ট থেকে সমস্ত কিছু চাষা দেখলাম সব কিছু জানে সব কিছু লং লং চল 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 এখন কত জানা বলেছে কুলি কই কুলি দেন বলেছে কুলি তো নাই বল চাচা কুলি টুলি নাই নিজে নিতে হবে নিজে নিতে হবে এখনও যে ছোটো ছুটি চেকটা আছে না তারপরে ব্রিপ ছোটো ব্রিপ কেস একটা আছে না ব্রিপ কেস নিয়েছি এখন ওইটা নিয়েছি চাষার টা চাষা নিয়েছি চাষারটা হেবি ব্যবসা হেবি এখন চাষারে কেমনি করে দাম নিয়ে এটাও এখন এখন কয় যে না চাচা নিজে নিতে হবে এখানে আর কুলি টুলি নাই এখানে ভাই জন্য পোটার আছে পোটার তো ওই অপশন তো নিবে তারপরে তো আর দিবে না তারপরে কয় যে না আমাদের তো বাস পায় কিনতে হবে চাচার বাড়ি হিসাবে আছে চল জানে কী করতে হবে কোচ নিয়ে এখান থেকে বলে যে বার্মিগাম যাবে সেই জন্য বলতে চান আমি আইনটা বার্মিগাম বলে বাতি যা আপনি কিছু করার দরকার না আপনি আসেন তারপরে কোচে উঠলাম কোচে উঠলে আর কোচে কোচে যেন ভাত হ্যাঁ কোন কানে যাচ্ছে হ্যাঁ 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 তো ওটা আমি জানি না চাচার লোক চলে আসলো চলে আসলে গেলাম চাচার টিকিট টিকিট করলো করিয়ে সেখান থেকে গেলাম করিয়ে যেন কোথায় নামলাম সেখান থেকে আবার ট্রেনে উঠলাম ট্রেনে উঠে কোথায় আমরা ওয়ান ডাব ইন ওয়ালসল ওয়ালসলে আসলাম একটা চাচা করে আসুন কোনো কথা নেই চাচা ওইসব ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরি কাজ করতো না ওইখানে চাচার লোকজন 
আসছে আসে বলেছে আসলাম আপনি আসেন এর মধ্যে কিন্তু আমার আমার ত্রাহি মধ্যে শুধু হয়ে গেছে কিন্তু এ সমস্ত হাত এইটা 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 সব ফুসকা পড়ে গেছে অলরেডি কারণ আমরা তো কোনোদিন সুপ্রিস মধ্যে কিছু নাই সুপ্রিসের মধ্যে সাধারণ কাপড় সুপড় কিছু দ্যাটস ইট আর কিছু বই নিয়েছিলাম বই বইপত্র আসা যাওয়া করার জন্য পড়ার জন্যে দ্যাটস আর কিছু নেই ওটার মধ্যে ওটার মধ্যে কিছু নেই এর মধ্যে চাষা কিন্তু আমার কাছ থেকে দুই পাউন্ড বড় করছে কিন্তু আমার চাষাতে তিন পাউন্ড তিন পাউন্ডে কুলায় নাই কিন্তু ঢুকলো খাম সকালে আমি তো কিছু জিনিস না আমি তো এখন চাষার পিছিয়ে পিছিয়ে বাতিজা এখন চাষার পিছিয়ে চাষা আসিল বা বাতিজার পিছিয়ে এখন বাতিজা এখন চাষার পিছিয়ে গেছে মানে মানে চিন্তা করলাম যে সাদার কপাল ভালো সাদার চাষার একটা আছে পাইছিলাম ভালোই হয়েছে ভালো হয়েছে নানা তো আমি কোথায় যেতাম আমি তো কোনো 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 ইয়া নেই তখন আমার মানে তখন মাথা ঘুরতেছে আর কি বাটি যায় আপনি গিয়ে আর কি হচ্ছে কি কি অবস্থা তোমার বলে যে ওটা খানা নানা সব কিচেনের মধ্যে আসে আপনারা খাই রা রেস্ট করো তখন ছিল জুন জুন মাসের আমি জুন মাসের ছয় তারিখ তখন জুন মাস ছিল গরম কিছু গরম সুতরাং ইয়াতে আর ছিল না ছিল এখান থেকে বারটা আর ছিল এগুলো এগুলো ছিল সুতরাং একটু ভালো টাইমটা ছিল ভালো নতুবা কেয়ামত হয়ে যেত ডিসেম্বর জানুয়ারি যেত বিয়ে কেয়ামত হয়ে গেছিল ফিনিশ আউ ডে বিল ফিনিশ তা এখন লাকি ওই সাহেব ওখানে আসছি তো ওখানে আসার পরে নোয়াখালিটা তো সব মাস্টার মাস্টার করে নাম ধরে ডাকে না আবার যারা শিক্ষিত তাদেরকে মাস্টার মাস্টার করে ডাকতো আপনাকে ডাকছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি তো ওই যে টলের মধ্যে বসছি যারা সব কারো বড় চিঠি পড়ি 
কারো বোর কাছে চিঠি লেখি কথা বলছেন কারো কারো যে ক্রিকেটের নাম ট্যাক্সের থেকে চিঠি আসতেছে কথা বলছেন আমার তো ওই সময় এই সবের কাঠামো সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া নেই কিন্তু পড়লে তো বুঝি তো সেখানে কি লিখতে হবে লিখে দিই হ্যাঁ এখন দেখি যে আমার ফ্যান ক্লাব হয়ে গেছে সব অল্প কদিনের মধ্যে হুম ফ্যান ক্লাব হয়ে গেছে এর কারণও আছে আবার এর মধ্যে কি হয়েছে নোয়াখালীর আরেক লোক আছে তারা এসে না সে নোয়াখালীর লোক না তারা পালছে নোয়াখালীর লোকে এর নাম বলে ইউসুফ এ হসপিটাল চাকরি করে হসপিটাল চাকরি করে এখন তার কাজ হলো সে সিঙ্গেল থাকে কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তার একটা লিম্প আছে হুম ল্যাংড়াই হাঁটে সে আসলো আসলে ওরা জানে যে সে খাইতে আসে হুম খাইতে আসে কারণ এরা পাখাইতে জানে ভালো কারণ সব জাহাজের থেকে ভাগিয়ে যাচ্ছে ছোট লোক সবগুলো জাহাজে ভাগে সব জাহাজই লোক সব জাহাজই লোক এগুলো পাকটাক করে ভালো কেউ 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 আছে ভান্ডারি ভান্ডারি এগুলো ভান্ডারি সুবানি কথা বলছে খালাসি এগুলো সব এগুলো সব অমুক ওটা অমুক এটা সব সব এদের ডাকে ভান্ডারি সুবানি এইসব তা আমি আস্তে আস্তে শুন শিখতেছি আর কি এগুলো তখন ওটা খানা টানা খুব ভালো ভালো ফাঁকা টাকা তো ওইখানে ইসু ইসু আসছে একদিন পরেই ইসু আসছে ইসু আসার পরে মাস্টার সাহেব আপনি ইসু বললে একটু কথা কন আপনি তো চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে ফেরা চাকরির ব্যবস্থা করেন আমার কথা বুঝছেন আমি তো এখন কিছু বুঝি না আই 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 ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু আমি তো চাটল করার জন্য আসছি আমি চিন্তা করতেছি লাইব্রেরিতে যাব ইনফরমেশন দিব আমার আমার ওই আর কি তো এখন মাথা ঘুরে গেছে ঘুরে হয়ে গেছে কোম্পানিটি বলে যে আমাদের ওয়াইড মাস্টার আছে ওয়াইড মাস্টার চার্টার কাউন্টার ভালো দেলওয়ার মাস্টার আছে নোয়াখালী সব করে দেলওয়ার মাস্টার আছে সেও নোয়াখালী দেলওয়ার দেলওয়ার এখানে আছে মাঞ্চেস্টারে আছে প্র্যাকটিস আছে ওয়াইদ ওইখানে প্র্যাকটিস আছে এগুলো সব বাড়ি মেমে ছিল হুম এখন নিব আমি তো চিনি না কারণে এরা এখন সবারই চিনে তো তারপরে ইন দি মিন টাইম ইসু বাসছি আর ইসু বাড়ি বলল আরে সদি সাহেব আপনি আপনি এক কাজ করেন আপনি বসে থাকেন না চলুন আমার এখানে চাকরি খালি আছে কী জামালের মধ্যে বললেন কী চাকরি করবেন আপনি এই কিসে চাকরি করবেন ওখানে দেখে দেখ যে আপনি একটা ভালো চাকরি আছে এখানে এটা হইলো আমাদের যে রুগীদের অ্যাক্সিডেন্ট হসপিটালে চাকরি করে সে রুগীদের ওই যে স্টিক্স আর ক্রচেস আছে না এখান দিয়ে দেয় যে হ্যাঁ এগুনের এগুনের আপনি স্টোর রুম কিপার ইউআরডি স্টোর রুম স্টোর স্টোর পাস স্টোর কিপার এগুলো ইস্যু করবেন আর রিসিভ করবেন বইতে এন্ট্রি করে এগুলো তো আমি বিক্রম পাস উদাহরণ নো প্রবলেম ক্যাশ বুকে কি এন্ট্রি করতে না করতে এগুলো আমার জানা আছে তো এটা একটা ফার্স্ট চাকরি এখানে গেলাম গেলাম আর আর ইন্টারভিউ নিজেকে জানেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড অফ দি হসপিটাল কোথায় মশামের থেকে কামান দাগাই দিছে কথা বলছেন আমি কোথা থেকে আসলে এখন সবাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লোক বিয়া তা আমার হাতের মধ্যে ওই যে আমি টাইমস পড়ি টাইমস পেপারটা হাতে হাতের মধ্যে সকল লগে টাইমস কিনতাম কথা বলছেন তখন তো ইয়ে মানে নিয়ারলি গ্রাজুয়েট বুঝেন না একজন শো আপ টাইমস একটা পকেটে রাখা এটা করে সেটা তো ওটা ওটা নিয়ে ওখানে গেছি গেছি আসো ও ইন অ্যাডভেন্সার চোখে এটা পড়ছে তো পড়িয়ে আমারে বলে যে তোমার আর কি বলবো ডু ওয়ান থিং ক্যান ইউ ক্যান ইউ রিড দিস প্যারাগ্রাফ টু মি দ্যাট ইজ মাই ইন্টারভিউ ইউ নো রিড দেন ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট ক্যান ইউ স্টার্ট টু পর দিন কাজ লাগিল হ্যাঁ দেখলাম যে বেতন কত জানেন বারো পাউন্ড দশ শিলিং বারো পাউন্ড লড মানি স্টিল স্টিল লড মানি সিঙ্গেল লড বারো পাউন্ড দশ শিলিং কাজ স্টার্ট হয়ে গেল তো কাজ স্টার্ট হওয়ার পর ইন্ডিমিন টাইম কিন্তু হেরা খানা টানা পাকাইতে আসে আমার সব সময় খানা যদি সবাই আসেন যদি সাহেব না মাস্টার সাহেব মাস্টার সাহেব আসেন খানা 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 খাই আর কিন্তু পয়সা করি আসা হয় কারণ মাস্টার সাহেব পয়সা কমে যাবে কারণ বেতন পাইনি তখন বেতন পাওয়ার পরে তখন আইলো বইলো বইয়া করলে যে কি আপনার বিশু এটাকে বিশু আপনার আপনার যে অংশটা এগুলো একটু জাজি ভাষা জাজি ভাষা হইলো কি বিশু আপনার বিশু হইলে আজকে এক ফোন ফাঁস ছিল আর আপনার হইলো এই বারে যদি থাকেন আপনার ইয়া হইলো ফোনটা শিলিং মারা কি এখানে রাত্রে একটা দিনে একটা আপনার আমি রাত্রে একটা দিনের একটার মধ্যে নাই আমি রাত্রে একটা দিনের মধ্যে নাই আমার ব্যাট আলাদা হইতে হইব যেখানে যাব কারণ না তারা তো পয়সা বেশি আমি পয়সা বেশি দিব কিন্তু আমরা যে ওই যে সিঙ্গেল রুম আছে হেটা 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 তো হেটা তো ভাড়া বেশি হবে কত হেটার ভাড়া এক ফোন ফাঁস শালি আমরা এক ফোন ফাঁস শালিং দিব কিন্তু ওইটা আমার ওইখানে সকালবেলা বিকালবেলা হবে না ওইটা আমার তো ওই ওইটা সিঙ্গেল রুম নিয়ে নিলাম নিয়া তা বলো যে মাস্টার বেতন পারে দশ ইয়া দশ পাউন্ড বারো শালিং না বারো শালিং বারো পাউন্ড দশ শালিং সামথিং লাগ দেয় 
মাস্টার আমি এক পাম পাম হাফ শিলিং দিয়ে দিতে চাই পাম ওই জন্য হেরা পনেরো শিলিং দিয়ে সকালে হেড এক এক ব্যাডে ডবল ব্যাডে দেওয়ার পাম কথা বলছে ওইটা ব্যাস বড় তো ওই ওই ওইখানে ওইখান থেকে শুরু করলাম আর কি ওই লাইফ স্টার্টস হ্যাঁ ওইখানে আমি থাকি না তারপরে আমি ইন্স্যুরেন্সে গেলাম ইন্স্যুরেন্স যাওয়ার পরে তখন ঝগড়া শুরু হয়ে গেল ওই যে পাতলা বাংলাদেশ পাকিস্তান সিক্সটি ফাইভে ঝগড়া শুরু হওয়ার পরে আমি আমার কাছে এখানে তখন আমার মুড়িদান হয়ে গেছে অনেক আসে মানে এটা একটা দিল্লির দরবারের মতো শুক্রবার শনি শনি শনিবার রবিবার আমার কাছে রুদ্র আসতেছে কারোর চিঠি করতে হবে কারো ভোটার চিঠি লিখতে হবে আমি কিন্তু খুব লিবারেল পারসন ভেরি ভেরি লিবারেল পারসন আই ডাউন টু আর্থ অ্যান্ড পিপল ক্যান অ্যাপ্রোচ মি অল দ্য টাইম কোনো কোনো অসুবিধা নেই সো পি ক্যান বি ইউ ফ্রেন্ড মি অল দ্য টাইম কেউ আবার বসে দিতে চাইছে আমাকে কাজ করার জন্য দশ সালিং ঢুকাই দেয় দশ সালিং ঢুকাই দেয় দশ সালিং নোট ছিল তখন খেয়াল আছে দশ সালিং নোট ছিল দশ সালিং ঢুকাই দিতে চাইছে আমি এমন ধামক দিয়েছি দুইটারে দুইটারে এমন ধামক দিয়েছি বলে যে ডোট খাম এত আর ভবিষ্যতে তুমি আমার কাছে আসবে না গেট আউট অফ ইয়ার গেট আউট অফ ইয়ার তুমি এখানে আমি গোসকাবের জন্য বেড়েছো হয়েছে নাকি আমি গোসকাবের জন্য এখানে আসছি নাকি আমি এই সব করি না যাও যাও নিশ্চয় যাই হোক যে মাস্টার এটা তো বড় বড় ব্যাপার কিছু একটা নাম ভদ্রাচাজি হ্যাঁ সেরকমভাবে আমার এই ইয়া করলো ধমকাইলো এটা করলো সেটা করলো বলেছে মাস্টার না মাস্টার এটা বড় 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 তো স্ট্রিক্ট এটা বড় স্ট্রিক্ট এখন আমি দশটা সিলিং দিলাম উনি আমার দুনা কাজ করছে উনি উনি ঘুরে ফেলাইছে আমার কিছু আর কোনো বলছে দেখবেন তো স্টোর কি বলছে শপ কিপার আছে তার বিল্ডিং তো হ্যাঁ ভাড়া দিয়ে থাকে যে তার ভাড়া তা ভাড়া দিচ্ছে লিস্ট করিয়ে এসব আর কি বলে যে আমাদের মাস্টার এটা অন্যরকম তুমি অন্য মাস্টার বলছে তুমি ওয়াইড মাস্টার দেখছো ইয়া মাস্টার দেখছো ওরা হয়তো পয়সা কোটি নিবে কিন্তু এই মাস্টার কাজ করাইতে হলে কাজ করাইবে সে এমনি করবে তুমি ওনার জন্য দোয়া করবে কিন্তু খবর দা তুমি কোনোদিন তারা আর পয়সা দিবা না বার আও কাজ করবে এইটা কিন্তু ছড়াই গেছে কিন্তু বাজারে যে মাস্টার কাজ করে বসে আমার ফ্যান ক্লাবটা নাচ করলাম তো এটা গেল ওই এখান থেকে চাকরি ছাড়ে দিয়ে ইয়াতে গেলাম ওই যে বললাম না মানে ইন্স্যুরেন্সে গেলাম ইন্স্যুরেন্স থেকে যে ইন্স্যুরেন্সে ভর্তি হয়ে গেলাম ইন্স্যুরেন্স ডিগ্রি নিবো অ্যাসোসিয়েটেড তখন ওই কলেজে ভর্তি হয়নি এখনো হবো আর কি ইন দ্য মেনটাইম কি হয়েছে আমি আই কিপ অন অ্যাপ্লাইং ফর দি চার্টার্ড আসছিলাম তো চার্টার আর্টিকেল আর্টিকেল চেয়ে অ্যাপ্লাই করতে যান আর ওইখানে তো আর মেলা না ইন্টারভিউ পাই না ইন্টারভিউ পাই না বার্মিং অফ দ্য রং প্লেস শুড বিন আদার লন্ডন আর ম্যানচেস্টার কথা বুঝছেন আমি জানি না তো এন্ড অফ ইন বার্মিং গেম আই এম স্টাক ইন বার্মিং গেম ওইখানে একটু কমফোর্টেবল হয়ে গেলাম তো লোকজন হয়ে গেছে মরিদান হয়ে গেছে কথা বুঝছেন না একটু একটু আর সিঙ্গেল লোক বোঝেন না একটু মস্ত কথা বুঝছেন গপসপ মারি ইচ্ছা চলে ওই সব ওই সব চলে আর আমাদের যথেষ্ট লোকজন আছে ওতে ওতে একটু ইয়ে হয়ে গেছে আই ওয়াজ বিন তারপরে ইন্স্যুরেন্স জয়েন করলাম একটু চোখ একটু খোলার পরে যে ওটা মাইডিং ওটা মাইডিং ইন হসপিটাল করবো আমি হসপিটাল ছাড়ে দেবো গেলাম আমি ওইখান থেকে আর ইয়াটা ইয়াটা তো পায় না চাটার তো হবে না বোঝা যায় যে ল্যাস ল্যাস লোক করা যায় তাছাড়া ওয়াহেদ অ্যাকাউন্টেন্ট আছে না ওদের সাথে দেখা হয়েছে দেলাউড় অ্যাকাউন্টেন্ট দেখা হয়েছে বলে চাটার টাটা করিও না আমরা বড় ঝামেলায় আছি হ্যাঁ অল্প বসে বেতন পায় কথা বলছে নাইরা তো এদের ওদের তো ওখানে স্লাইভ লেবারিং করে দাও আর্টিকেল ক্লার্ক হিসাবে অল্প পয়সা পায় বড় কষ্ট করে বড় কষ্ট করে হ্যাঁ বড় কষ্ট করে বলে তুমি এই সময় দেখলে ঢুকে অন্য কিছু করো অন্য কিছু করো অন্য কিছু করো কটকটকে হয়ে যাচ্ছি আর ওকে তারপর গেলাম ইন্স্যুরেন্স করা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ইন্স্যুরেন্স করার জন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইমিডিয়েটলি গেভ মি গুড মানি দে অফার মি ফর্টি ফাউন্স এ মান্থ দেন they they said any any insurance it come any to to you will give you extra money and then if you pay if you go do the college they will pay the fees and if you pass the exam every year there will be there will be some bonus all kinds of thing then if you buy a house will give you will give, give you very very low rate of interest all of this they are the power is there shall i yeah it is a bhal bhal is mone chalo ready kori গেলাম ইন দি মিন টাইম আমার যে মরিদান আছে না না মরিদানের ইন্স্যুরেন্স করা শুরু করছে হ্যাঁ ওইখান থেকে ভালো বসে আসি ভালো বসে আসি তারপর লাগলো যুদ্ধ সিক্সটি ফাইভে বসে পয়সাকাটি ভালোই আছে দুই পাকাটি বসে ঢুকে ভালো হ্যাঁ মাসে সাথে ভালো বসে পায় আমার তো চোখ টোকে খুব ভেরি 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 কমফোর্টেবল অ্যাট দ্যাট টাইম আর ইন্স্যুরেন্সে ভর্তি হয়ে গেলাম বার্মিংহাম কলেজ অফ কমার্স 
বাণিজ্যিক গেলাম আমি নিমিন্টাম তো সেপ্টেম্বর ইয়াতে অক্টোবরে নাকি না সেপ্টেম্বরে জয়েন করলাম না না ওই সময় সেপ্টেম্বরে জয়েন করলাম ওই সময় তো ওয়ার্ডটা স্টার্ট হয়ে গেল কত বুঝছেন না ইয়াতে সিক্সটি ফাইভের ওয়ার্ডটা স্টার্ট হয়ে গেল না ইন্ডিয়ার ওয়ার্ড স্টার্ট হয়ে গেল এই যে লোকজন আসি আবার তাদের প্রত্যেক সপ্তাহের পয়সা নিয়ে টেবিলের উপর ফলাইনো শুরু করে তবে পয়সাগুলোর হিসাব করি লিস্ট করিয়া ব্যাংকে পয়সা দিতে হয় ব্যাংকে জমা দিতে হয় এদের আবার রসিদ নিয়ে ওদেরকে দেয় ওরা ওরা খুব রিলায়েবল আমার কাছে প্রত্যেক উইকেন্ডেই অনেক পয়সা আসে তা আমি এগুলো লইয়া ব্যাংকে যাই ব্যাংকে যাই তো হাবিব ব্যাংকে গেছি আর ওদেরকে ব্যবহার আমার কাছে ভালো লাগেনি ওয়ারেক রোডে ন্যাশনাল ব্যাংক আছে খেয়াল আছে নেই ন্যাশনাল ব্যাংক ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ন্যাশনাল ব্যাংকে গেছি ওখানে ওখানে আমার কাছে ভালো লাগেনি হ্যাঁ তারপরে ইউনাইটেড ব্যাংক আমরা যেখানে ইউনাইটেড কে বলছি ইউনাইটেড ব্যাংক আছে ইউনাইটেড ব্যাংক দেখবো ওখানে এক সামনে বুচার সব এর পিছনে দিয়ে বহু কষ্ট করে এটা পাইছি পাইয়ে ওখানে গেলাম আর এককারে ওরা তো যেন না 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 ওয়ারেক রোডের উপরেই ম্যানেজারে তারপরে হেল লোক ইংরেজি কই ইংরেজি কওয়ার পরে সে বলে যে চৌধুরী কে আহ ইংরেজি কে বলতে হ্যাঁ এটা করো এটা করো এমনি এমনি বাদ এইসব করে সাথে সাথে লোকজন ডাকিয়ে ছাড়ানো চৌধুরী কালি তারপরে হেল লোক ইংরেজি কই ইংরেজি কওয়ার পরে সে বলে যে চৌধুরী কে আহ ইংরেজি কে বলতে হ্যাঁ এটা করো এটা করো এমনি এমনি বাদ এইসব করে আহ সাথে সাথে লোকজনের ডাকিয়ে ছাড়ানো চৌধুরী কালি না চা টা খাওয়াইলো বিস্কুট খাওয়াইলো এটা করলো সেটা করলো সালা আনলো লোক তো ভালোই আছে মনে হয় বলছেন তার টাকা পয়সা সব দিয়ে দিলাম যেন হে রসি টসি ইস্যু করে দিল এবার দেখলাম যে এটা তো খুব মেমাদারি করছে হ্যাঁ আমরা প্রত্যেক 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 সপ্তাহে আমি এবার সস্ত সত সত মান হচ্ছে যেন এখানে আমি ওই ওয়ার ফান্ডে জমা দিতে আসি মানুষের আমি রসিদ দেই আমার মনে হয় দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ পরে আমার একটা চৌধুরী তুমি ব্যাংকম্যান নাকি মাংতা হ্যাঁ আমার লোকটি কি জন্য করবো আমি তো ভালোই ওখানে যা করি হুম আমি তো ভালো চাকরি করি ওখানে টাকা পয়সা ভালোই আছে আমার তো বসের কোনো ইয়া নাই সিঙ্গেল লোক বুঝছেন ওইখানে দেশে তো কোনো টান নাই কথা বুঝছেন না বাবা ওইখানে বসে বাড়ালে আরে ওরা ফিটবো কথা বুঝছে না সব আমার তো ওইখানে বসে জমতেছে ভালোই তো আমি তো খুব মস্তে আসি কথা বুঝছেন আর কলেজে যাই আসি আমরা না আমি তো ইন্স্যুরেন্স করি কেন ইন্স্যুরেন্স ছোড়ো আমাদের ওরা এবারে উইকেন্ডে আসলেই উইকেন্ডে আসলেই আরে ওই দাঁড়াও দাঁড়াও ছা পিও ই করো করো চলো চলো খানা ওই টেক আউট হলো যে খানা খাওয়া এটা করে খাবার সাবার দিয়ে খাওয়ায় এটা করতে 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 ওই অফিসে গেলেও অফিসে গেলেও ওখানে টেলিফোন করে চৌধুরী তো মাথা নেই কি কি এইটা ওইটা এইসব করে করার পরে একদিন কিসের মধ্যে এ পড়লাম যে যন্ত যন্ত্রণা বলে যেটা তুমি তোমার দেশের দেশের ব্যাংকে গুনা এইগুনের সাহায্য করবে না তুমি কোথায় ইংরেজি ব্যাংকে তুমি সব করো এইসব করো তারপরে তোমার একটা ব্যাংকিং করার সুবিধা আছে তুমি ইন্স্যুরেন্স না করে ব্যাংকিং করো না কেন দিলাম ওইটারে শাড়ি শাড়ি দিয়ে বলে যে আমি এখনই কয় যে তোমার ইন্টারভিউ ব্যবস্থা করে দিতে কোনো দরখাস্ত করেছে কিছু না এমনি মুখে ইন্টারভিউ কোনো দরখাস্ত তো দিছি না এমনি কালকে থেকে স্টার্ট করো তো ওইটা শাড়ি দিলাম এখানে এখানে জয়েন করলাম ওইখান থেকে অনেক কম পয়সা কারণ আমি তো সিঙ্গেল লোক আমার টাকা পয়সা তো দরকার নেই আসলে টান থাকলে না হতো হ্যাঁ সুতরাং এইভাবে এইভাবে স্টার্ট করে দিলাম ব্যাংকিং ব্যাংকিং স্টার্ট করে ব্যাংকে পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট পার্ট আমি পাস করি দশ বছর আনটিল সেভেন্টি ওয়ান হুম কিন্তু এর মধ্যে কি হয়েছে আরো ঘটনা হয়েছে ভালো ঘটনা হয়েছে আমি ডিপানে তো ওখানে ঢুকলাম ওই যে ওয়ার্ড টোয়ার্ড তো গেল ওয়ার্ড যাওয়ার পরে সিক্সটি সিক্সে ফেব্রুয়ারিতে জয়েন করলাম তো অক্টোবর টক্টোবরের দিকে সিক্সটি সিক্সে এপ্রিলে আমার একটা ট্রান্সফার করলো মানুষের মানুষের ম্যানেজার হয়ে আমার চাকরি হয়েছে মাত্র প্রচুর জাস্ট অ্যাবাউট সিক্স মান্থ আর এইট মান্থস ইন দি মিনিটাইম আই ফার্স্ট দি ফার্স্ট পার্ট অফ দি ইয়ার ব্যাংকিং হ্যাঁ তো ওরা বি এ বিট সারপ্রাইজ আমি ব্যাংক থেকে আবার ইয়াও পাইছি ওই যে ফার্স্ট পার্ট পাস করলে আবার একটা বোনাস পাওয়া দেয় ওইটাও দিছে তো ওরা তাকেও হয় নেই ওরা কেউ করেও নেই ঠিক আছে ম্যানেজার খাই বাড়িয়ে লেগে ঠিক আছে এর ম্যানেজার বানাই দাও আমি জানি না কিছু ম্যানেজার বানাই দাও আমি ব্যাংকিং শিখার আগেই ওই জন্য মানে ম্যানেজার হয়ে পড়েছি 
And I was, as I said, I, events are happening so fast. I couldn't cope. I couldn't cope. So you can see that I can manage the return as a return. You could buy it. If you could not have a gigger with two weekend, we beg a casual. We can have a year of the gas. I could eat a day. I can 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 eat a day. So he was a mentor on the telephone. He was a very good man with that Deccan Hyderabad look. তারপরে হচ্ছে কি ওই যে একদিন বিস্টল রোডে একটা সিনেমা হল আছে খেয়াল আছে হ্যাঁ ওই সিনেমা হলটা যে একটা ফিল্ম আসছে নতুন ওটা দেখে ওটা দেখতে যাচ্ছি তো ওকে ওটা দেখতে যাচ্ছি কি আর দেখে আসতেছি ওই সময় দেখি হাঁটতেছি বাসের জন্য ওই যে নাম্বার নাম্বার ইয়েস নাম্বার এইট বাস না ইনার সার্কেলটা নাম্বার এইট বাসে বাসের জন্য হাঁটতে হতো একটু হাঁটিয়া বাসটা বাসটা হতো যখন হাঁটতেছি গায়ের উপর জন্য সাথে সাথে কি করতেছি আমি পালা দিতেছি কথা বুঝছি না খুব বেশি বজার করত না ফট ব্লাডের ছিপ ছিল তার সুতরাং অসুবিধা ছিল না কারণ গাছ তখন জাম্পার টাম্পার খুব জায়গায় জ্যাকেট ট্যাকেট সব কিছু সব কিছু ছিল এমন না যেতাম ঠান্ডা খুব একটা আমাকে বজার করে না আপনারা যখন এখানে তখন আপনারা তো বাঙালিদের সাথে খুব মেলা আমার সাথে ছিলেন বাংলাদেশের সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন কি রকম ছিল খুব খারাপ খুব খারাপ বাঙালিরা সবের নিচে ছিল রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ছাড়া ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার ছাড়া কেউ ছিল না আমার কোনো বন্ধু বান্ধবী ছিল না বন্ধু বান্ধব কারা ছিল পিপল লাইক ইউ আমি তো ব্যাংকের ম্যানেজার হয়ে আসছি কথা বুঝছেন সুতরাং এখানে কি আসতো ম্যাচিস ইউনিভার্সিটি যত স্কলার আছে এরা জানতো বাঙালি ম্যানেজার একটা আছে আর আর গুলো পাকিস্তানি ব্যাংক আর সবগুলোতে পাকিস্তানি ম্যানেজার বাঙালি ম্যানেজার একটা আমার এখানে আসে একটা তো চা খাইতো কারণ আমার কাছে চা কোনো অসুবিধা নেই এন্টারটেনমেন্ট বাজু নো প্রবলেম কথা বুঝছেন আতে ছাড়া আমি আর ভেরি লিবারেল পার্সন অ্যাজ এ সেট তো আই ক্যান আই ক্যান গো টু ক্লোজ টু দ্য লট পিপল ভেরি কুইকলি হ্যাঁ তারপরে এখন ওয়াইফকে নিয়ে আসছে ওই সিক্সটি তারপরে <laughs> জমাটের মধ্যে সময় কাটিয়ে যেত সুতরাং অসুবিধা ছিল এখানে জমাইতে জমানো যায়নি জমানো যায় না এই জন্য লোক আছে এটা আছে সেটা আছে কিন্তু ওইখানে হাবজি লোক ছিল বাঙালি তারপরে ফ্যামিলি লাইফ এখানে স্টার্ট করলাম আর কি বাড়ি কিনলাম বাড়ি কিনলাম তো মানচেস্টার ওই ওই দিকে বাড়িটা কিনলাম তাও বাড়ি কিনছি তো পয়সা নাই এখন সে যে লোক থেকে কিনলাম সেও ইয়া সেও ফান্দে পড়ছে সে ওইটা বিক্রি করতে পারে না সে বাস ড্রাইভার তা আমরা বাড়ি কিনলাম এক হাজার পাউন্ড দিয়া কত বেডরুম বাড়ি তিন তিন বেডরুম এক হাজার বাড়ি টেরেস টেরেস রাস্তার নাম ছিল ওইটা হলো অ্যালমসুড অ্যাভিনিউ নাম্বার নাইনটিন 
I still remember. <laughs> I see. What what an eleven color pump the Tauki is another Baki. Baki and Lerigum. She bus driver to Shamar of Chini. But as Amitomar of Samadia Pachopsha Baskari, Amitor Castig put the shaft of the Korshan. The Boyasi, Boyd with the Sankuri, comes to put the Chinese solicitor through it, no problem. He collects the money and then over the Baki. In sixty, they can at Homo Corbo have the good idea, Discrimination to whom Jotas to Chilo, actor Jinish Chiloki, Ami discrimination directly was not really victim of discrimination. Eta Karnulay, which of Dictabatam, but racism dictum, discrimination dictum. Jodi Ami, we yarn with the click and mutta takta, we click and mutta michirana. Discrimination and Dixon and Bangali Panjabi, discrimination, but they can say, can Tara make it a feel good than Ami Akmatur Bangali, Jira Manager. Manager, there's a meeting with Manchester. I don't feel that the bloody Punjabis are going to have the American meeting. What I think is that the Punjabi is going to be the Punjabi. The Punjabi is going to be the UPCP. The UPCP 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 is going to be the UPCP. सेटल हाइड इसलिए नॉन एक दिन बोलो ना आपने रोबिक को तार आलोक के किसी बोलो मानो तेरी शंपुल में अमी बैंक छाड़ पोरे डीएसएस जॉन कोरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी के जॉन कोरी 1973 73 शेषेदिया जॉन कोरी मैनचेस्टर है शेकंते के अमी प्रमोशन निया चुरे जाए ओपन शोते अमेरिकने मैन शेखांत के फादर प्रमोशन नहीं हाई दे जाए, हाई दे ते क्या बार फादर प्रमोशन नहीं है स्टॉप पड़े जाए, तो एक ना उनको ना उनको ना जागते हैं अमी खुद से एक डिफरेंट कैपेसिटी थे, एक उन एक है ने दरन आमी जो तो दिन छिला, आमादेर देशी लोग डिपार्टमेंट ये सब डिपार्टमेंट के कॉम आसे, जा� I am an officer in the rank of executive chilam. Executive chilam, ekhon executive bolo grade achhe, tamhi senior kiri chilam. Shudharang tate ki hoy, jane tate ki hoja. Amar position time un chilo, ami government department er secret thama jana chilo. Jeto amader kaise accessible government executive na to minister, secretary of state, samastha all the policies. समस्त आशे एक उन सोशल सिक्योरिटी रूप जैसे वासे ये सब ना हमारे इनसाइड नॉलेज आसे ये सब देखता जब देखिए विभिन्न डायरेक्टर लेवले हमारे शुरू के साथ हमारे कास्ट करें शुरू कोई से कास्ट करें से हमारे इधर कास्ट करा पोरे एक तो जिन्हें शामिल जितना सबसे मायन जो कर सी मैं एक समय अपने आमन लाकी चिल्ला। They always value me, value me। ताज़ा डा आमा के छोटे में क्या जमंदर आमन सीनियर बसे छोबारे सीनियर बसे एक दिन चाके। आमर क्यों काट दी तो? आमर छोटे में फ्रीडम चिलो। जब जब ने आमी क्रॉस दी बाउंडरी कास बत्तम। निजेर शीमा बद शीमा मुद्दा थकतम ना छोटे में पाले जेखने पारी आमी कंट्रि� बांगले दिल की कुत्ते पर शीशे टा बड़ोगो था ना सर्विसेस टू ऑल अमार हाथे हाथर बुद्ध जागे चे अमी अमी ट्राइ टू बी फेयर इट बोल दी तेरी यार आपने जो दिया स्पेसिफिक कितने जानते चंद बोल ये बार पन आपने बांग्लादेशी ऐ जे बैंकर्स चल रहा है बांग्लादेश हाउस पुदिश चल रहा है � आमी तो पॉलिटिक्स से बाब एसोसिएशन शंगो शंगो ठने शाते किंतु आमी शॉप में जोड़ी तो चिलाम किंतु एस बैंक मैनेजर जो कुन चिलाम तो कुन आमी चिलाम डीएसएस जो कुन चिलाम तो कुन आमी चिलाम किंतु ओनरी मेंबरशिप था तम शॉप में प्रोमिनेंट रोल में था ना किंतु सम स्टेज जो बांग्लादेश हॉर्पोर कोन 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 फोन शोमे आमी कोन पोजीशन जुन्ने या या कुत्ता ना 
দাবি করতাম না বা ম্যানচেস্টারে যত লিডার গুণে আছে এগুলো সবসময় আমার যথেষ্ট আমার আমার সবসময় মায়াক্ত আমাকে সবসময় ভালো জানত হ্যাঁ আমার 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 প্রতি ওনাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল আমি ওনাদেরকে যথেষ্ট সম্মান করতাম কিন্তু মোদী সাহেব তখন ছিল বেশ পাবলিকের জনতার লিডার উনি কিন্তু আমার 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 প্রতি ভীষণ অনুগত অনু মানে ভীষণভাবে একটা দারিদ্র ইয়ে কি বলে যেটা না হৃদয়তা ছিল ওনার এখন ওই হৃদয়তার জন্যেই উনি আমার কাছে প্রায় আসত অনেক সময় লোকচক্র অন্তরালে আসতো অনেক সময় আপনি দেখবেন উনি হতো অর্থ রাত্রে নটার সময় রাত্রে দশটার সময় আসতো কথা বলছে আমার কাছে আসতো বিভিন্ন কাগজ নিয়ে ওটা পড়াইতো ওখানে আসলে আমি তো নদীন ওখানে উনি পড়াইতো আর উনি রিয়েকশনটা জানতো আমার আমার কাছ থেকে নিত উনি ইস টু ভ্যালু মাই অপিনিয়ন আমার জাজমেন্টটা তা অনেক সময় অনেক সময় নোটেশন নোটেশন আমার কাছ থেকে নিত উনি এবং ওনার 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 ভাবে উনি এটা ব্যক্ত করত নোটেশন গুলো নিত আমার আমার কাছ থেকে প্রায় বহু বহু বহুবার উনি রাত্রে অন্ধকারে এখানে আসতো আসিয়া তো আমি ওই রুমে বসতাম বসে ওখানে আলাপ করতাম কাগজপত্র পড়তাম দেখতাম বিভিন্নভাবে কোথায় স্পিচ দিতে যাচ্ছে কোথাও কোনো ইম্পর্টেন্ট মিটিং করতে যাচ্ছে বা কি এজেন্ডা ছিল কি এইসব এজেন্ডা কীভাবে ডিল করবে এগুলো কিন্তু আলাপ করতো তো মোদী সাহেবের টিমেন্ডের অ্যাসপেক্ট ছিল মোদী সাহেব তো কিন্তু নর্থ ওয়েস্ট বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশে ওই সাধারণ মস্ক ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যান যে বাংলাদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান যত কিছু আছে সবগুলো চেয়ারম্যান মোদী সাহেব যখন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ইলেকশন আসলো ইন্টারন্যাশনাল করছে আর তো আমার দেখলো একদিন কোথায় ডাকছে জানো তো ওই ইয়াতে কারিকুইন রেস্টুরেন্ট ওই যে ইয়াতে গ্যাপলিতে ওনার ওটা কোনো শেয়ার আছে একটা ওইখানে দেখলো যদি সে আপনি একটু আসেন গেলাম তো এখানে তো পলিটিক্সের যে এই হাঙ্গামাগো না যত কিছু হয় না এগুলো এখন রেস্টুরেন্টের মধ্যে হয় স্টার্ট হয় ওইখানে ডিসিশন গুনা ওখানে করা হয় কাকে কীভাবে অ্যাটাক করবে কাকে কী কী কন্টেস্ট করবে এগুলো শুরু হয় ওখানে পলিসি ডিসিশন হলে যে কি সবার দবার বদ্দাম আবার উপরে আমি সমস্ত কিছু মনে প্লাস করে দিতেছি আমি সারা কোনো 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 সংগঠন চলতে পারবে না আমি চেয়ারম্যান সব সবগুলো চেয়ারম্যান আমি এবারে চেয়ারম্যান হতে চাই না বাংলাদেশ হাউসে চৌধুরী সাহেব হবে আমি তো আমার আকাশ থেকে বলছিলাম আমি কথা নেই বার্তা নেই আন্দাজ বলো চৌধুরী সাহেব চেয়ারম্যান হবে আমার আমি কোনো সিলিটিও না বুঝছি কোনো কোনো ঝগড়া ঝাড়ি করবে আমার আমার নিয়ে আমি এসবের মধ্যে নাই আমি বলে না আমি এসবের মধ্যে নাই আমি আমি এসব করব না বলে যে না না আমি আসি আমি মতিন থাকতে কোনো সিলিটি আপনার কিছু করবে না এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ব্যবহার করতো হ্যাঁ করে আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসি আপনার পিছনে কোনো ক্ষতি নেই কোনো চিন্তা করেন আমি দেখবো ওই তখন আমি থেকে ওবার কর পর থেকে ওই শাহজাহ আল মস্কের ওই ছোট ছোটো একটা রুম আছিল ওইখানের মধ্যে আমরা আমাদের অফিস টফিস কথাবার্তা এগুলো চলতো মিটিং টিট করলো ওখানে করতে আমাদের কোনো জায়গা ছিল না তখন কি হয়েছে তখন কথা বলে যে কি আমরা মসজিদে একটা ডিটাস বাড়ি আছে সাইডে হুম কথা বলে যে কি এটা জিএমবি কে দেওয়া দিয়ে দেওয়া হোক ছোট্ট ডিটাস বাড়িতে ওইখানে আমরা অফিস করবো এইটা হলো মস্কের ইমামের বাড়ি কাউন্সিল থেকে নিয়েছি কথাবার্তা করলাম ফের কাউন্সিল লোক আলাপ টালাপ করিয়ে পঁচিশ হাজার পাউন্ড দাম করিয়ে এইটার পয়সাগুলো দিয়ে আটে নেবো কবির সাহেব আসলো কবির সাহেব কন্ট্রিবিউশনটা হবে কবির সাহেব আমার আমার বললে যে কবির সাহেব তো বাচ্চি আমার বাচ্চি আর কবির সাহেব আমার বললো যে প্রাইভেটটি আমার বলছে যে কি প্রাইভেটটি কিছু বলার নেই ওই মিটিংয়ে আসে মিটিংয়ে আসে হঠাৎ করে উনি এটা অবজেকশন দিয়ে পড়ল আর হিজ ওয়ান অফ দি আর একটা হ্যাভি ওয়েট তো হুম তো এখন এক ক্লাস হয়ে যাচ্ছে মতিন সাহেবের সাথে ওর সাথে কারণ আমি আবার মতিন সাহেবের ঘাসা একটু কবি সাহেব আমি বেশি চিনি না আবার কবি সাহেব বড় ভাই মোজাদ আলী সাহেব কিন্তু আমার খুব ভাষা ছিল তারপরে কথা হলো কবি সাহেব এটা এটাকে অবজেকশন দিল দিল বুঝলো না এটা এটা না ওটা আমাদের ঠিক হবে না এটা আমাদের ঠিক হবে না পঁচিশ হাজার পনেরো আমাদের বাঙালিদের বাঙালি সমাজের জন্য বাঙালি সমাজের জন্য মানচেস্টার কাউন্সিল এখন পর্যন্ত এক পয়সা দেয়নি এক পয়সা দেয়নি আমার বাঙালি সমাজের এখানে দাবি আছে বাঙালি সমাজ পঁচিশ হাজার কেন নেবে বাঙালি সমাজ বেশি দিতে হবে আমি বললাম যে এখন পঁচিশ হাজারও গেল সালাও গেল বস্তাও গেল সব কিছু গেলো বাড়িও গেলো ঘরে গেলো আমরা কিছু পাবো না এখন আমি একটু হতাশ হয়ে গেলাম হতাশ হয়ে চলে আসলাম বাসায় আসার পরে পুলিশের টেলিফোন করলাম কী করলেন এটা স্যাবোটাজ করলেন কেন কী ব্যাপারটা কী পুলিশে বলেছে বুঝেন নাই তো আমরা ওইখানে গেলে ওইখানে গেলে আমরা পলিটিক্সের মধ্যে দাঁটি পলিটিক্সের মধ্যে পড়ে যাব কারণ মস্ক হলে ওইটা ওইখানে আর মস্ক আমাদের উপর মেহরবানি করতেছে কথা বুঝছেন আমরা মস্কের পিছনে পড়ে যাব অসুবিধা পড়ে যাব আমরা এই পলিটিক্সের মধ্যে পড়ে যাব আমরা এটা যাবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট করবো করবো ইয়ার থেকে পয়সা নেবো মতে কবি সাহেব তখন মানচেস্টার কাউন্সিল ফর কমিউনিটি রিলেশনের চেয়ারম্যান কথা
মিনিস্টার আছে তার ধরুন এই আর কি ওনার ওনার খেয়াল আগে এটা আমার খুলে বলে না যখন খুলে বলছে তখন হয় না আমি তো মানচেস্টার কাউন্সিলে চাকরি করি না আমি তো গভর্নমেন্টে চাকরি করি সুতরাং আমার তো চাকরি কোনো ভয় নেই কথা আমি আমার চাকরি তো আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সুতরাং কোনো চিন্তার কারণ নেই তো দুইজনে বসে এই ধরনের গালি দিবো সবসময় তাদের মুখে তো ধরবো এই এই ধরনের অ্যাটিচিউড আমাদের কিন্তু আমরা খুব খরগস্ত ছিলাম এটা করে এই ধরনের শর্ট করে দিয়ে দিচ্ছি আমি হ্যাঁ এটা করে এ শুরু হলো ওখান থেকে এখন তো লোকজন কেউ আমাদেরকে তুমি ছি তুমি তালে পড়ি এটা করলে সেটা করলে এটা করা উচিত হয়নি এটা করলে আমি ব্যাক আউট করলাম ব্যাক আউট করি এখন কী করলাম ওই একদিন অফিসে যাচ্ছি এখান থেকে আমার তো হেড কোর্টে হ্যান্ড কোর্টে চাকরি তখন মানচেস্টার সিটি সেন্টারে তখন যাচ্ছি এটা বাড়ি এটা বসাই যাই মতি সাহেব টেলিফোন করলাম মতি সাহেব বাড়ি একটা পাইছি বাড়ি একটা পাইছি ফার্স্ট ক্লাস বাড়ি আপনার পছন্দ হবে ডিটাস বাড়ি ফার্স্ট ক্লাস বলে চৌধুরী সাহেব চলে যায় বিসমিল্লাহ আরম্ভ আরম্ভ করে দেন আমি আসি গেলাম ওটা দেখে দেখে আসলাম পছন্দ হয়েছে নয়টা 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 রুম ওটার মধ্যে বেশ জায়গা পিছনে জায়গা আছে বেশ জায়গা দেখছেন তো যেখানে আমরা এক্সটেনশনটা করছি আর কি এটা দেখি তার দাম দাম হলো ফর্টি এইট থাউজেন্ড সিটি কাউন্সিলের করে দিলাম ইয়া অ্যাপ্লিকেশন ফর ফর গ্রান্ট অল অফ ইন তারপর আমার সাথে এখানে কিন্তু তখন আমাদের কাউন্সিলের ছিল ছজন কাউন্সিলে লেবার কাউন্সিলের আর আমি আরও ছজন লেবার কাউন্সিলের কিছু নিই এই বারোজনকে ডাকলাম ডাকিয়ে একটা ডিসকাশন শুরু করলাম কিন্তু আমি তখন অফিসিয়ালি কিন্তু লেবার ডেমোক্র্যাটে ইয়া করি নেই কী কয়েকটার নাম মানে সাইন বোর্ডে আসে না এমনি প্রাইভেটলি আমি 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 ম্যাম্বার তো সুতরাং তারা জানে যে আমি একটু কমিউনিটি লিডার আমি মেজর অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান সুতরাং সমস্ত লেবার ফুল কন্ট্রোল লেবারের এমন তখন ভি ব্রুড মেজরিটি লেবার হ্যাঁ দ্য লেবারের ডিকটেট কমপ্লিট ডিকটেট এভরিথিং কিন্তু লেবারের সাহায্য ছাড়া কিছু করা যাবে না দে আর মাই ফ্রেন্ডস কিন্তু এদিকে ব্যাক টোর দিয়ে ছজন লিবারাল আছে ওগুলো আমার ফ্রেন্ড কারণ হচ্ছে ওদের মেম্বারশিপে হুম ওদের সাথে আমি গভর্নিং বডি বসি সুতরাং আমার একটা সুবিধা আছে আমি এগুলো সবাইকে ডাকলাম তো আগে আমাদের কাছে বললাম যে আই নিড ইউর হেল্প আই নেভার আস্ক ফর ইউর হেল্প আই নেভার আদ কবি সাহেব তো ওই যে এম সি সিআরের চেয়ারম্যান হিসাবে আরও জোর করে কথা বলে সবসময় উনি সেভাবে আমি মানে খরগস্ত সবসময় আমি একটু ব্যালেন্সলি ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলতাম হ্যাঁ তো দুজনে একজনে একজনে ডাইরেক্টলি হিট করত আর একজনে মোলায়েমভাবে তাদের গালের উপর থাপন থাপন দিত এই এই করতাম দুজনে দুজনে মিলে ইট ওয়ার্ক জানেন উনিশ দিনের মধ্যে এটা কয়েকটা কমিটিতে কাউন্সিল থেকে পয়সা বার ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে কিন্তু উনিশ দিনের মধ্যে সমস্ত পয়সা স্যাংশন হয়ে আসছে সমস্ত পয়সা স্যাংশন হয়ে আসছে স্যাংশন হওয়ার পর কী হলো যখন হচ্ছিল তখন আমি ওই যে যে মালিকে বিক্রি করতেছে তার কাছে গেলাম যাইয়া বললাম যে দেখো এটা তো কমিউনিটির জন্য আমরা কিনতেছি তুমি আঠাশে আটচল্লিশ হাজার কেন চাচ্ছ কিছু পয়সা কমাই দেবো আমি কিছু কমাই দেবো আমি কিছু কমাই দেবো যাও তোমাদের জন্য বাস পয়সা বলা লোক তখন মানচেস্টার সিটি গ্রাউন্ড আছে না মানচেস্টার সিটি গ্রাউন্ড সে হিজ ওয়ান অফ দ্য ডিরেক্টর হুম তো বলা যে ঠিক আছে আমি কমিউনিটির জন্য এটা আমি তোমাদের কমিউনিটি আমি তো নিজেরা নিচ্ছি না কমিউনিটির জন্য করবো তুমি আমার জন্য কিছু ব্যাক করো বলা আছে ঠিক আছে যাও তুমি যাও আগে পয়সা আমার দেখাও পয়সা আমার দেখাও তা আমি পয়সা স্যাংশন লেটার যেটা হয়েছে তোমাদের ইন ইন প্রিন্সিপাল অল অল মানি ইউ আস্ক ফর অ্যামাউন্টে ছিল না অল মানি ইউ আস্ক ফর হ্যাজ বিন স্যাংশন ওটা আমি যখন দেখাইছি বলেছে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তুমি মানে পাঁচ হাজার পণ দিও না যাও আসলো ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড ফর্টি থ্রি আসার পরে তারপরে কথাবার্তা বললাম ইন দ্য মিনটাইম কী হয়েছে কি যেন একটা ঘটনা হয়েছে এখন বললো যে আমরা তো বাড়ি কিনে তখন লাভ হবে না এখন আমাদের কতো আমাদের ডিটেল তো অ্যাডপ্টেশন করতে হবে অ্যাডভার্টাইজেশন করতে হবে অ্যাডভার্টাইজেশন করতে আর এক্সট্রা পয়সার দরকার না তা এখন এটা ওইটা এটা এটা প্ল্যানিং কমিশনের দরকার আছে এটা সমস্ত কিছু কথা দরকার আছে এটা এটা যখন এটা এটা যখন করতে গেলাম এখন এটা আটকে গেল যে আমরা তো এক্সট্রা পয়সা ফোর্টি 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 ফাইভ নাইন থাউজেন্ড দিলে তো হলো না আমাদের বাকিটা পয়সা লাগবে তো অ্যাডভার্টাইজেশন করতে হবে না এই ডেজেবল অ্যাক্সেস দিতে হবে না এটা করতে হবে সেটা তখন না আইয়া মালিকের বললাম যে আমার তো আমার তো আমরা তো আরও এই পয়সা তো আমাদের অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় আমি ইয়ার জন্য করছি করছি এখন এটা তো একটু সময় লাগবে বলা যাচ্ছে ঠিক আছে সময় ইন দি মিনটাইম কী হয়েছে কাউন্সিলের কারবার ইয়া হয়ে গেল কবি সাহেব চলে গেল দেশে মালদার লোক তো কবি সাহেব মতি সাহেবের কাছে কিছু নেই আমার কাছেও কিছু নেই আমি গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট আমার কাছে অভিষেক কোথার থেকে আসবে হ্যাঁ তো এখন ওই যে মালিক যে আছে না এর নাম হলো ফ্রেডি পাই ফ্রেডি পাই ফ্রেডি কী করছে এখন আমার প্রেশার দিচ্ছে বলে যে তুমি কিনলে কিনো না আমি বেশি গেলাম আরেকজনে আমার কাছে অফার করছে ফুল অ্যামাউন্ট নো প্রবলেম আমি বলেছি দেখো তোমার আফটু ইউ আমি কিছু করতে পারবো না মতি
তুমি যদি কিছু করতে তাড়াতাড়ি করো তোমার আমি আটত্রিশ হাজারে বিক্রি করে দিব ওটা দশ হাজার আরো পাঁচ হাজার কমাই দিচ্ছি আটত্রিশ হাজার বিক্রি করে দিব তুমি শুধু আমারে বিয়াটা দাও আমরা আছি ঠিক আছে তো কমাই হলো আটচল্লিশ হাজার থেকে আটত্রিশ হাজার আসলাম আসি মন্ত্রী সাহেব বললো যে এটা কোনো ক্ষতি নেই তখন আটত্রিশ হাজার লট মানি স্টিল লট মানি হ্যাঁ ইট ওয়াজ নাইনটিন এইটি ফোর তখন বিয়া তো এখন তখন বাড়ির দাম এত হু হু করে বাড়ে না বাড়ি বাড়ি বাইরে কাটতে পারে তারপরে এই তো এটা করতে করছি গোটু গোটু করতে 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 আল্লাহ আল্লাহ করি যে যখনই যে শেষ টাইম যে দুই তিন সপ্তাহ সময় দেয় দুই তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে তখন কবি সাহেব আসে গেছে কবি সাহেব আসার পরে কবি সাহেব করলাম যে আরে মিয়া আপনি কোথায় ফালাই চলে গেলেন আমরা এখানে তো পকেট খালি সবার আপনি মালদার লোক আসলেন আপনি চলে গেলেন এখন আমরা তো আটকে কোনো ক্ষতি নেই ফ্রেডি বাইরে আমি চিনি ফ্রেডি বাইরে আমি চিনি একবার মাথা ফাটাই দেবো আমি এটা ওইটা কোনো সাহস ছিল সব সবাই আমার ইয়ে করছে আর যদি আপনি কোনো ভয়ের কারণ না আমি আসতেছি আমি আসতেছি আসে ফ্রেডি বাইয়ের লোক কথা বললো কথা কওয়ার পরে বডি বাইরে বলছে জায়গা দেখো সিটু 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 করে ডাকতে হবে ওর রেস্টুরেন্টে যাইতে হবে তো চিনে তা চিতু 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 আসছে চিতু ওকে না কোনো ক্ষতি নেই কোনো ক্ষতি নেই তোমরা করো চিতু আসার পরে অ্যাসুরেন্স দেওয়ার পরে মালদার লোকের কিছুটা ইয়ে আছে সিতুর কন্ট্রিবিউশন আছে এটা কোনো সন্দেহ নেই তা এখন এই এই যে এই যে এই এই যে এই যে জিনিসটা এখন আগাইলো আর কি তারপরে আমরা আমরা পাইছি নাইনটি নাইনটি থাউজেন্ড পান পাইছি এগুলো হয়েছে হওয়ার পরে এখন কত সেই জন্য বলি যে এটা আমার বেবি অনলি বিকজ আমি ওখানে ছিলাম বলি তখন তো ঝগড়া হইতো এটা দেখতো না কেউ তখন এখানে ইয়ে হাতে আসবে না আতে ছাড়া আমি ফোকাসে ছিলাম কি এভরিডে আমি যে বিতে যেতাম তখন এই বিল্ডিংটা নিলাম বিল্ডিংটা নিয়ে এটা করলাম এটা করার পরে তো এখন আমাদের জায়গা হয়ে গেলো এখন তো সবাই আসলো হ্যাঁ কিন্তু এই এই বিল্ডিং নিয়ে যখন ঢুকি প্রথম এই বিল্ডিংয়ের ইয়া করার পরে কি কারণে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার পরে মতিন সাহেব একমাত্র লোক যে আমাদের দেশে শিল্পা শিপারা বলি না ওই যে আর বেপারাই যে আর বাংলা বই বাংলা বই একশোটা বাংলা বই একশোটা শিপারার মতিন সাহেব নিজের পকেট থেকে দিছে তখন কথা ছিল যে মতি সাহেবের এই পোষা যখন আমাদের আকসা আসবে তখন দিয়ে দিব তা বাচ্চারা তো মরে গেল পরে দেওয়া হয় নাই কিন্তু সবাইয়ের কন্ট্রিবিউশন আছে সবাই স্যাক্রিফাইস করেছে এতে কোনো রাজনৈতিক অঙ্গনে ঢুকলাম ঠিক ওই সময় সমসাময়িকভাবে ওই সময় যেমন নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে সিক্সটি সিক্সে বোধ হয় আমাদের জেনারেল ইলেকশন হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফোর থেকে কিন্তু আমি অ্যাক্টিভলি কিন্তু আবার শুরু করছি ক্যানভাসিং করা ওই আমাদের আমাদের ইয়া ছিল আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল এই তখন মানে ক্যানভাসিংয়ের আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল লেভেন জুন আমাদের এখানে কোনো পজিশন ছিল না কারণ তারপরে লেভেন জুমে সবাই প্র্যাকটিস করতাম আর কি মানে ডোর ডোর ক্যানভাস করতাম লিফটিং করতাম এগুলো করতাম তখন এখানে তখন চান্স আসলো রোশনে আসার পরে আমার এক কলিগ যাকে আমরা এর আগের বছর উইন করাইলাম নাইনটিন এইটটি সিক্সে তাকে উইন করাইলাম আমরা উইন করার পরে এই প্রথম আমরা রোশমে উইন করলাম এইটটি সিক্সে ইয়ং ছেলে বাইশ তেইশ বছর বয়স ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করে আসে নামছে তারপর ওরে আবার দিন রাতে ওর সাথে ওর সাথে আমি কাজ করলাম কাজ করিয়া তাকে উইন করলাম করার পরে যখন পরের বছর আসলো বলে যে না মিস্টার চৌধুরী সার আর কেউ নাই তারাই দিতে হবে ওই ওই আমার সাইনবোর্ড লাগিয়ে গেলো পলিটিক্সে আগে কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম কাজ করতাম কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে আমি কখনোই ইচ্ছা ছিল না কাউন্সিলর পরে আরও অনেক পরে হয়েছে কিন্তু তখন তখন আমি এই এই সবাই জানে আর কি আমি আমি ডিক্লেয়ার্ড লিবারেল ডেমোক্রেট তখন বাঙালি পাকিস্তানের মধ্যে খেয়েও নেই ওখানে ওই 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 পার্টির কোনো নামও নেই আমাদের ন্যাশনালি আমাদের তখন এমপি ছিল তিনটা কথা বুঝছেন মানুষ হাসে মানুষ যারা ক্যানভাস করতে জানে মানুষ হাসে আপনি এই যে রং পার্টিতে কেন আসছেন এটা তো জিন্দিগি তো কোনো চান্স নেই কথা বুঝছেন এই সব করতো তা আমরা ইস নট ইস নট দি ইস নট দি পাওয়ার আই এম লুকিং ফর আই এম লুকিং ফর সাম কাইন্ড অফ হোম যেখানে আমি আর বি হ্যাপি হ্যাঁ এদের পলিসি যেগুলো আছে তাদের তাদের অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড অল দিস তাদের ট্যাকটিস অ্যান্ড আই লাইক দাম and they are very good and they, they, they just suit my mentality because I'm a basically very liberal person and I accommodate people and I value people and that kind of things and they, they have got all this. Bangladesh movement is my way, I'm going to be in a different way manager. I'm in very, very, very sensitive post. That is the only job I have, that is the only livelihood I have. ইতিহাস হয় নাই কারণ আছে হ্যাঁ 
এজে কুমিল্লার মাহবুব বলে এক লোক আছে কুমিল্লার ইয়া ওর নাম হলো ওর নাম হলো মাহবুর রহমান সে এখন ইয়াতে একশো চার্টার কাউন্টে সে এখন সাউথ পোর্টে থাকে সে থাকতো তখন ওই যে ওয়াইএমসিএতে ইয়ংম্যান আমাদের আসাম বর্ষে আমার এক বছর আগে আসছে এই ধরনের সাইন বর্ষে কুমিল্লার কাছ থেকে এখন সে আমার টেলিফোন করছে হ্যাঁ সুরজ চৌধুরী কারণ আমি তো স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে চেয়ারম্যান ইয়াছে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইউনাইটেড ব্যাংকের ম্যানেজার বাঙালি ম্যানেজার হিসাবে কথা বলছেন বাঙালিরা সব আড্ডা মারতো ওখানে দেখা যেত লিডারদের সাথে দেখা হইতো মতিন সাহেব প্রায় আসতো আলাপ করতো হ্যাঁ এই সময় তো নজির সাহেব আর তাদের পয়সাওয়ালা লোক ছিল নজির রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ ও ওনারা আসতো আরও আরও বহু আর সকল লিডার্স অল অফ দ্যাম আমার কাছে আসতো দেখা হতো যেরকম কবি সাহেবের ভাই ওনারা আসতো কথা হতো আমার সাথে ব্যাংকিং করতো আমার নেক্সট ডোরে একটা মিডল ব্যাংকের সাথে তা এখন এই অবস্থাতে স্ট্র্যাটেজি পজিশন আমারা কি করছে টেলিফোন করছে সে ওর শুধু আমাদের তো মারি বেল্ট পাঞ্জাবিরা টেলিফোন করতো রহমান এভরি ডে সব প্রায় সব প্রত্যেক দিনে অবিশ্বাস করি আজ বিকালে ওয়াইমসিতে থাকতো ইয়ং লোক এখন সে আসবে বলে যে কিছু করো কিছু করো আমাদের শ্বাস করে ফেলবে আমাদের শ্বাস করে ফেলবে সেভেন্টিতে হ্যাঁ সেভেন্টিতে মার্চে পরে দিয়ে মার্চে পরে দিয়ে না আর একটু আগে থেকে মুভমেন্ট যখন ছয় ছয় দেবার নাকি এগারো দেবার মুভমেন্ট শুরু হলো না আগে হ্যাঁ ওই সময় ওই সময় আমি বললাম যে দেখো এক কাজ করি আমরা একটা মুভমেন্টটা ইয়া করে দিই একটা একটা ইয়া করি তখন একটা প্রথম শালিমার রেস্টুরেন্ট আসলো সিটি সেন্টারে সুগার লাইনে শালিমার রেস্টুরেন্টে লাল মিয়া আর শামসুদ্দিনের একটা রেস্টুরেন্ট ছিল ওই রেস্টুরেন্টে মিটিং ছিল ওই মিটিংয়ে উদ্যোক্তা কজন ছিল কে জানে আমি তো ব্যাংকের ব্যাংকে ব্যাংকের ম্যানেজার সুতরাং আমি উদ্যোক্তা হইতে পারি না কিন্তু আমি ছিলাম ওখানে আমি প্রায় মিটিং প্রায় মিটিংয়ে আমি যেতাম মন্দির রেস্টুরেন্টে তখন মিটিং টিটিং হতো ওগুলো ওগুলো তো আমি প্রায় যেতাম প্রায় মিটিং আমার আমার কোনো সিরিয়াস কোনো কাজ না আই এম অলওয়েজ দেয়ার কাজ শাস করি এসি দাও ওখানে চাষ শাস করি এসি দাও মন্দির রেস্টুরেন্টে এসে সুগার লাইনে তখন বাংলাদেশ মুভমেন্ট তখন স্টার্ট হয় নাই এর আগে একটু আগে দিয়া একটু আগে দিয়া এটা করা হইলো একটা অ্যাসোসিয়েশন করা হইলো ইস্ট পাকিস্তান উইদ ইন ব্র্যাকেট বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন কারণ বাংলাদেশ সঙ্গে ডিক্লেয়ার হয় না বা কেউ কিছু বলে না তখন একজন আমাদের আমারই এক সম্ভব এটা হলো নাইনটিন সিক্সটি দিয়া আমার মনে হয় তখন নয় দফা ছয় দফা কে নয় দফা ছিল ছয় দফা বলতো সিক্সটি নাইন হ্যাঁ তখন করা হইলো সিক্সটি নাইনের শ্বাস দিয়া সেভেন্টি না না সেভেন্টিতে সরি সেভেন্টিতে হবে সেভেন্টিতে হবে সেভেন্টি ওয়ানে আমরা আমরা লিবারেশন করলাম না হুম সেভেন্টি ওয়ান লিবারেশন আর সেভেন্টি শ্বাসে দিয়া এটা হলো করা হইলো কি তখন গরম হচ্ছে আর কি অবস্থাটা গরম হচ্ছে কথা বলছে আমলি গুণ করছে ভোটে উন করছে ইয়া গরম হয়েছে হ্যাঁ ইয়া দিচ্ছিল না হ্যাঁ ইয়া দিচ্ছিল না পাওয়ার দিচ্ছিল না বুট্টু গোলমাল করতেছে এইসব এইসব করতেছে এইসব তখন আমার লিগ ইলেকশন উন করিয়া এখন পুরো পাকিস্তানের হ্যাড হবে এটা হবে সেটা পাকিস্তানি অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি না বুট্টু স্পেশালি হুম করতে রাজি না তাই এটা নিয়ে এটা নিয়ে দরবার হচ্ছে এখন কি হবে না হবে এটা একটা বিরাট একটা বিরাট একটা ধাঁধা অবস্থা ছিল তখন ভয় ভীতি বা এই ধরনের একটা ফিয়ার কি ধরনের কি হবে না হবে এইসব তখনই আর কি এটা এটা করা হলো ওই সুগার লাইনে শেষের দিয়া অক্টোবর নভেম্বর এই টাইমে করা হলো সুগার লাইনে তো দু একটা দু তিনটা মিটিং হয়েছে মিটিং হওয়ার পরে তখন মার্চের সাতাশ তারিখে তো ইয়ে জ্বালামাই বক্তৃতা দিয়ে দিল হুম হ্যাঁ জ্বালামাই বক্তৃতা দেওয়ার পরে আজকে সাথে স্বাধীনতা এরপরে শুরু হলো তারপরে আউ আইয়া মেজর জিয়া ওই অ্যানাউন্স দিল অ্যানাউন্স করার পরে সব তখন কথা বলেছে না ওটা কাটিয়ে দাও ইস্ট পাকিস্তান কাটিয়ে দেওয়ার নাই ইস্ট পাকিস্তান নাই তখন ওগুলো বাংলাদেশ শোষণ করা হয় তখন এই এটা হোল এটা জিনিসের সূত্রপাত হয় সূত্রপাত হয় সুগার লাইনে ইয়া শালিমার রেস্টুরেন্ট ওইখানে স্টার্ট হয় মতিন সাহেব কিন্তু তখন বেশি আসতো না সি ওয়াজ নট হি ওয়াজ নট রিয়েলি আর কি ইন 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 পজিশন অ্যাট দ্যাট টাইম এখন সবাই জনগণ জন লিডার কোনো আর কি সকল লিডার্স এই রেস্টুরেন্টের মালিক ওই রেস্টুরেন্টের মালিক ওই অমুক ওই অমুক এইগুলো এইগুলো ছিল সব মতিন সাহেবের চালাপালা এই সবগুলো আঁকতো কিন্তু মতিন সাহেব ওই ধরনের জানতো যে ব্যাপারটা কী হচ্ছে একটা ডিসকাশন গ্রুপ ছিল যে কী করা যাবে কী করা দরকার আমাদের এইসব একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আর কি বলতে গেলে তখন ওইখান থেকেই তখন এইটা সূত্র কথা হয় তারপরে আমি ইয়ার পরে এই কি সাতাইশে ছাব্বিশে ছাব্বিশে মার্চের পরে এই এই রমান আবার এই রমান রমানই আবার টেলিফোন করে চৌধুরী চৌধুরী আমার তো মারি ফেললো শেষ শেষ আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে শেষ করে দিয়ে কিছু কর আমি দূর আমি সালা যে এখানে আমার চাকরি আমার আমার চাকরি নিয়ে আমার চাকরি নিয়ে যাবো করি এটা ওইটা আমি তো এটা বলি না আবার তখন তো ইয়ং আছিলাম বুঝেন না এইসব এইসব বলি না আমরা দেখ আমি আমি কাম করি
একটা কৃষকটা করা লাগবে এখন এইবার বসে থাকলে তো হবে না বলেন কি করতে হবে পঁচিশ আবার উঠে গেছে বলেন কি করতে হবে আরে আমরা আসি সবাই লোকজন আসে রমান রমান আসে আমি রমান রমান আবার রহন ওনার বাড়িতে ভাড়া থাকতো রমান রিচি নেই ওনার বাড়িতেও চিতামিলের একটা বাড়ি ছিল বাড়িতে অনেক ভাড়া থাকতো তো কিন্তু রিচি নেই তো রমানকে বললাম যে তুই মতি সাহেবের এই নাম্বার যা টেলিফোন কর তো লাগাই দিলাম মতি সাহেবের রমানকে এ শুরু হলো মুভমেন্ট স্টার তখন এটা যখন ফুল সুইংয়ে আসলো তখন মন্দির রেস্টুরেন্ট হলো হেডকোয়ার্টার মতি নজির সাহেবের দান আসলো এখন নজির সাহেব তখন পুরো রেস্টুরেন্ট চার দিছে হ্যাঁ এই যে এই যে শুরু হলো ওখান থেকে আমি কিন্তু ওই যে আই আই ওয়াজ ইন দ্য ব্যাক আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন দ্য ব্যাক আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন দ্য মিটিং সবসময় আমি থাকতাম ইয়া করতাম কিন্তু আমি কোনো সময় ইয়াতে ছিল না যেমন মা আসছে আসে মা আসছে হয়েছে মানুষ আসে আমি আসতে যাইনি অনলি বিকজ মা আসছে গেলেই তো আমি আমি ডিক্লেয়ার আমার চাকরি নিয়ে তার মানে সেই দিকটাকে চলে যেতে হবে কিন্তু আর কোনো ফুড তো দিতে চল চাকরি ছাড়লাম তো যেদিন একসাথে যে সপ্তাহ আমি এগারো তারিখে ছাড়লাম ষোলো তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এগারো তারিখে ছাড়লাম ওই জন্য ছাড়লাম তারা আমাকে প্রথম কথা হচ্ছে যে কি আমরা দুঃখের বিষয় হলো সব লোকগুলো মরে গেছে ওগুলো নাম বলবো না দুজন বাঙালি আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করলো বাঙালি কিন্তু কমপ্লেন করছে কমপ্লেন করলো যে চৌধুরী তো বাংলাদেশ মুভমেন্টের শীর্ষ সীমানা আছে তোমরা ইউনাইটেড ব্যাংকে ম্যানেজার করে রাখতো এখানে লোকাল ম্যানচেস্টার ব্রাঞ্চে সে তো সে তো সমস্ত কিছুটা আছে এটার মধ্যে এটা গেল এটা বলছে পাকিস্তানিদেরকে পাকিস্তানিরা যাইও এখানে তো কিছু করতে পারেন আমি তো ম্যানেজার হ্যাঁ আর অনেক পাকিস্তানি আছে আমাদের ক্লায়েন্ট হেরা তো আমার চিনে আসে বসে এটা করে সেটা করে তাদের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে গেল দুবাগ হয়ে বলে যে কেউ আমার সাপোর্ট করে কেউ আবার পাঞ্জাবিদের ওদের ওদের পক্ষে গেছে যাইয়া বা লন্ডন লন্ডন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করেছে করে যে আমার তার পা ভাঙিয়ে দেবো ধমক দিল যে তার পিটিয়ে তার পা ভাঙিয়ে দেবো তখন সেখান থেকে ডেপটি ম্যানেজার যে ছিল সেটা কিন্তু আবার জাপানি বাঙালি জাপানি বাঙালি কীরকম বুঝেন নাকি জাপানি মানে নদীর উপাস্যের লোক তার মানে হলো ওই বিহারি টিয়ারি ওখান থেকে আসছে ইউপি সিপি থেকে আসছে বিয়ে করছে বাঙালি তো এখানে বাংলাও কইতে পারে ইয়াও কইতে পারে সব কিছু কথা বুঝছেন তা আমি ওদেরকে জাপানি বাঙালি করি তো জাপানি বাঙালি সাহেব ইস্যুপ ইস্যুপ সামথিং ইস্যুপ ওনার নাম বলে গেছি হ্যাঁ ইস্যুপ ইস্যুপ সাহেব ছিল আমার সাথে আলাপ চালাপ করতে ভালো ভালো বাংলা বাংলা বলতো আমার মনে হয় উনি মানচেস্টারে ওই ঢাকাতে আসে বলতে উনি এম এটা করছে বলতে ঢাকাতে তখনই ওই যে ওনার বিবির সাথে ওনার লিঙ্ক হয় আর কি বিয়ে করছে এ ধরনের কিছু তারপরে এখন উনি 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 আসলো উনি স্পেশালি ওখানে জেনারেল ম্যানেজার পাঠিয়েছিল বলল চৌধুরী কাছে চৌধুরী বুঝা আমার কিন্তু যথেষ্ট রেসপেক্ট ছিল আমি বললাম না সামহা আই বিন লাকি লট অফ পিপুল হ্যাড অটোমেটিক হ্যাড এ রেসপেক্ট ফর মি অ্যান্ড ভেরি মাচ সফট কর্নার ফর তা উনি আসলো জেনারেল ম্যানেজার ডেপটি জেনারেল ম্যানেজার আসছে হ্যাঁ আমি তো ছোট ব্রাঞ্চের একটা ম্যানেজার হ্যাঁ ডেপটি ম্যানেজার আসি আসি আমার প্রথম আমার কাছে আসি আসি আলাপ করছে আলাপ করি আমি বলেছি এখানে যদি আলাপ করবো না তুমি এক কাজ করো যে মারফানি বলি একটা ভালো ইয়ার এগুলোর কী বল না মেমান 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 কমিউনিটির এখানে ভালো বিজনেস মাল্টি মিডিয়া তার অফিস ছিল এখানে কাছেই তার অফিসে বসত ওরা হুম ওই পাশের লোক তো তো ওদের সাথে খুব জানাশোনা আর ভালো ক্লায়েন্ট ছিল বিগ ক্লায়েন্ট হিজ ব্যাংকের তা আমাকে বললো যে কি ইয়া হয়েছে ও ওখানে ওখানে আলাপ করবো ওখানে গিয়ে আমাকে বললো চৌধুরী এই ধরনের তোমারে তো কী বলবো তুমি তো আমার দাসের লোক এটা ওইটা এখন তুমি কিন্তু আমাদের কাছে আসছে আমরা ভেরি ওয়ারিড অ্যাবাউট ইউর সেফটি হুম তোমার সেফটি না আমরা ইস্যু সাহেব আপনি কতটুকু জানেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানি না আমার বাড়ি নোয়াখালী আমি ওনাকে সিদ্ধ বলছি আমি ডান্ডা বাজলো আমি তো কলেজের মধ্যে মারামারি করছি কথা বুঝছেন হ্যাঁ তা আমি ফেনী কলেজে মারামারি করছি কমস কলেজ মারামারি করছি হুম আমি লিডার আসলাম যে এমনি আসলাম আমি আসলাম দরকার হলে আমি হাতের পিঠে ঘুরে নিতে পারি কথা বুঝছেন তারপরে আমি বললাম যে দেখেন আমার কেউ কিছু করবে না করতে পারবো না আর করলেও আমি দেখাই দেবো এর এক কথা তবে আমার যে পজিশন এই অবস্থাতে আমি হয়তো এটাতে যাবো না আমি হয়তো ব্যাকসিট নিব তবে আপনার প্রতি খামাকে ভয় পেতে চান বলে যে না তোমার ছোট ছোটো বাচ্চা কাচ্চা আছে এটা আছে এটা আছে আমি চাই যে তুমি আমার কাছে চলে আসো লন্ডন চলে আসো আমি না লন্ডন যেতে চাই বলা তুমি এক কাজ করো তোমার বন্ধু আছে বামি গামে ব্যাগ ম্যানেজার যার সাথে আমি আরম্ভ করছি ব্যাগ আমি ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড লাগে প্রাদা বলে তুমি ব্যাগের কাছে চলে যাও ফর দি টাইম ব্যাগ চলে যাও আমি আমি কোথা থেকে হাইডিং করতেছি না আমি খুব একটু একটু তেরাটা টাইপের বক হাইডিং করতেছি না আমি আমি আই নেভার থট আই নট থট অফ এনিথিং আলস জাস্ট স্পার দি মুভমেন্ট অল দিস আনসার ডিসিশন আমি কেবিং জাস্ট লাইক দিস জাস্ট লাইক দি
জন্য উনি এটা একটা করে করিয়া তারপরে মারপানি লাগাই দিল আমার পিছনে ইয়া করার জন্য তারপরে কি করছি জানেন সরোদি সাহেবের মেয়ে সরোদি সাহেবের মেয়ের নাম কি যেন ছিল মনে আছে আক্তার না কি আক্তার সদর সরোদ সাহেবের মেয়েরে পাঠিয়েছে আমার কাছে চিন্তা করুন কোথায় গেছে সরোদ সাহেব মেয়ে এখানে কি জন্য আসছে আমি জানি না এখানে আসছে আসিয়া ওই যে এরোসা হোটেল বলি এক পাঞ্জাবের হোটেল আছে সেখানে আমাদের লোক জানাইলে আমাদের ব্যাংকের ম্যানেজার আমি এখানে তাদেরকে সুবিধ জাগাতে করে ও আমার ডাকছে বলে আসো তুমি এখানে আসো তোমার সব কথা আছে আসলে বলেছে শুনলাম নাকি তোমার ফ্যামিলিতে মানে সব ইয়াতে শ্রীনগরে এটা ওইটা আমরা মানে হ্যাঁ তুমি আমার তো ওদের ওদের জায়গাটা ইয়াতে একটু ঠিকানা ঠিকানা তার নাম টামগুলো দাও আমি ওদের একটা ব্যবস্থা করবো আমি আমার চাকরি আর কি এখন তারপরে কি হলো বলে কি ব্যাপারটা কি বলো যে দেখো আমরা আমরা মনে করতেছি যে কি তুমি ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে তুমি এখানে যে ইয়া করতেছ আমার কাছে অবশ্য এসব সাহেব বলছেন এই অবস্থা তোমার সাথে এসব একটা আলাপ করতে যে তোমার যদি ফ্যামিলি অ্যাংজাইটি থাকে ওগুলো আমরা কিছু করবো এটা কোনো চিন্তা করার নাই আমরা কিছু করবো হ্যাঁ শেষ শেষ হলে এই তারপরে ওনার সাথে আলাপ করার পরে তাকে আসি আসি আমি বললাম যে না আমি কোথাও যাচ্ছি না ইফ ইউ ইউ ফিল অফ আম দ্য রিস্ক টু দি ব্যাংক দ্যাট ইজ মাই রিজিগনেশন আই গেভ তারপরে থেকে তারপরে আমি দর বছর পরে আমি এটা পেয়েছি কার কাছ থেকে তো আমার যতটুকু জানা আর কি যখন আমি চিঠি পেয়েছি চিঠির মধ্যে লেখা আছে এটিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এম বিই জে ফি বেনিফিট এজেন্সি তখনই আমার মনে হচ্ছে যে এটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি পাইছি তার আর কিছু লেখা নেই ওটা ওটা শুধু বেনিফিট এজেন্সি লেখা ম্যাজিস্ট্রেট না আমি আমি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছি টু থাউজেন্ড ভালোিস্ট্রেট চারজন এর কারণ হলো অনেকটা জিনিস হলো যে আমাদের লোকেরা বেশিরভাগ লোক তাদের বাচ্চা কাচ্চাকে অনেক পিছিয়ে আছে পাকিস্তানিরা ইন্ডিয়ানেরা অনেক আগে চলে নিয়ে আসছে আমরা কিন্তু পরে আসছে পরে নিয়ে আসছে আগে আনি নেই কারণ আমাদের লোকজন যারা ছিল তখন আমি সিক্সটিজ যখন আসছি ইভেন সেভেন্টিজও আমি যখন দেখছি তখনও আমাদের লোকেরা খুব কম ফ্যামিলি নিয়ে আসছে তার সবসময় তাদের টাকা পাঠাইতো আর সবসময় নিজেরা যাইতো দু তিন বছর পরে পরে এটা করতো ফ্যামিলি নিয়ে আসবে না বলে যে আমরা তো অল্প কদের জন্য আসি টাকা পয়সা করে চলে যাব তাদের দোমানা এই এই মনোভাব ছিল যখন সেভেন্টি ওয়ান এই বাংলাদেশ হওয়ার পরে টনক কিছু লড়ছে টনক লড়ার পরে তখন তাকে মানুষ আরম্ভ করলো এয়া করা হ্যাঁ যখন অলরেডি সারেন বিরাট অঙ্কের লোক ঢাকার থেকে এটা অ্যাপ্লাই করার অ্যাপ্লাই করা শুরু করছে তখন ওয়েটিং লিস্ট হয়ে গেল তিন বছর একটা এন্ট্রি ফার্স্ট ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য তিন বছর আমরা অনেক ফাইট করেছি এটার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যে না ওইখানে এন্ট্রি এন্ট্রি ক্লিয়ারিং অফিসার তুমি বাড়াই দাও সবার আগে একটার থেকে জায়গায় তিনটা করছে তিনটা করার পর থেকে টেম্পোরারি ছটা করছে করার পরে এটাকে স্লোলি এটা এটা ইনক্রিজ করছে এটাকে কিউটাকে ইয়া করছে এটা অনেক বছর লাগছে কিন্তু কিউ শেষ করতে 
সেভেন্টিজে যখন লেটার অন সেভেন্টিজে শুরু হয়েছে আই থিঙ্ক লেট এইটিজে যাইয়া এই কিউগুলো শেষ হয়েছে নর্মালিটি আসছে সেই জন্য আমি চিন্তা করেন যারা সিক্সটিতে আসছে তারা তিরিশ নিয়ারলি নিয়ারলি থার্টি ইয়ার্স আফ থার্টি ইয়ার্স পরে তারা বাচ্চাদের আনছে পঁচিশ বছর বা তিরিশ বছর বিশ বছর বা পঁচিশ বছর পরে আসছে সুতরাং আমরা সবার সবার কিছুটা পিছিয়ে আমি আশা তো করি আমি খুব খুব আশাবাদী আমি খুব খুব পজিটিভ লোক আমি খুব আশাবাদী আমাদের ছেলে আমার ছেলেপিলেরা যদি করতে পারে ওনাদের ছেলেপিলেরা করতে পারবে প্রথম জেনারেশনটা হয়তো পা একটু একটু কষ্ট পাবে কেউ যেহেতু তাদের প্রাইমারি এডুকেশন এতে হয় নাই প্রাইমারি এডুকেশন না হলে সেকেন্ডারি এডুকেশন ইমিডিয়েটলি আসে এটার দাঁত ধরতে ধরতে তাদের ওই প্রগ্রেসটা সীমিত হয়ে যায় কারণ তারা 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 অ্যাকসেল করতে পারে না এত কারণ তাদের ব্যাক তাদের যে বেসেস আছে না ফাউন্ডেশন আছে না ফাউন্ডেশনটা হয়নি ফাউন্ডেশন দরকার তারপরে আমি সমাজ সেবক সেবা তো করছি আগে থেকেই ব্যাংকে থাকতেও করতাম সবসময় সমাজ সেবক করে গেছি আমি 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 সেবক সমাজ সেবক সবসময় তারপরে চাকরি জীবনেও আমি যথেষ্ট করেছি যে আমি কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার ছিলাম কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার থাকে না আমি মনে অনেকের বিয়ন্ড দি নর্মাল লিমিট আমি অনেকের সাহায্য করছি আমার কন্ট্রিবিউশন আর কি বলবো এখন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমি কন্ট্রিবিউট করি গভর্নর স্কুলের গভর্নর হিসাবে কন্ট্রিবিউট করি পুলিশ কমিটি চেয়ার করি এগুলো এক্সট্রা ওয়ার্কস এগুলো এখন আমার না করলেও চলে তারপরে ইলেকটেড কাউন্সিলর হিসাবে ইলেকটেড কাউন্সিলর হিসাবে আসছি এখন আর দিস ইজ মাই সেকেন্ড টার্ম আমার পপুলারিটি আশা করি এই জন্যে আমার বেড়ে গেছে আমার গতবার থেকে আমার এবারে আমার অনেক বেশি ভোটে আমি উন করেছি লোকজন আমাকে পছন্দ করে বাঙালি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান চাইনিজ আফ্রিকান ক্যারাবিয়ান এনিবডি কাম ইংলিশ অল কাইন্ডস অফ পিপল আমার কাউন্সিলর হিসেবে অভিজ্ঞতা বলতে আমি কি আমি চার বছর আজকে আমি চারটা কমিটিতে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে চার কমিটিতে আপাতত এখন হয়তো নেই এখানে ম্যানচেস্টারে নাই হয়তো বিভিন্ন জায়গা হতে পারে ম্যানচেস্টারে এখনো আসে নাই ওই ওই লাইনে বা পলিটিক্স লোকজন আসে না ওরা তো অন্যান্য কাজে থাকে যেমন প্রেজেন্ট জেনারেশন যেটা আছে প্রেজেন্ট জেনারেশনের তাদের কোয়ালিটি আছে তারা তারা পারবে এটা তো ভেরি ভেরি হার্ড ওয়ার্ক ভেরি হার্ড কমিটমেন্ট এখন এটা বললে যে আপনি এমপি হয়ে যাবেন এমন তো না অনেক কষ্ট করতে হয় হ্যাঁ আমার যেমন আমার ষোলো বছর লাগছে কাউন্সিলর হতে হ্যাঁ তো সে তেমন এমপি এমপি হতেও আমার অনেকের অনেকের লাকি হলে হয়তো পাঁচ সাত বছর লাগবে হ্যাঁ আর লাকি না হলে তো অনেক অনেক দিন অনেক দিনই লাগে যাবে হ্যাঁ লাভ নেই সুতরাং ওই 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 কষ্টটা ওই স্যাক্রিফাইসটা করার আপনার সময় অসময় আপনি ওই নটা পাঁচটা চিন্তা করলে হবে না রাত্রে সকালে বিকালে শনিবার রবিবার কোনো কোনো রকম নাই সবসময় আপনার আপনার এটা 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 করতে হবে এ কারণে হলে আর খানে আর খানে হলে আর খানে এটা হলো ফুল টাইম কমিটমেন্ট টোয়েন্টি ফোর সেভেন যেটাকে বললে সাত দিনে চব্বিশ ঘন্টা আপনার কাজ করতে হবে আমি যখনই যে অবস্থা থাকি আমি এমন এক লোক আমি ভেরি পজিটিভ লোক যখনই যে অবস্থা থাকি কিন্তু আমি নিজেকে ও নিজেকে নিজেকে মনে করি যে নিজেকে সুখী রাখার চেষ্টা করি কথা বুঝছেন আমি পিছনের দিকে দেখি না দিস ইজ অ্যাট দ্য মোমেন্ট দিস দিস ইজ মাই লাইফ এইটাকে এটাকে আমি মনে করি যে দিস ইজ মাই এই মেন বিশেষ সেই জন্য আমি সেই জন্য একটা জিনিস করেছি টু থাউজেন্ডে কেয়া আমি ঢাকাতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছি ওটা আমার হলিডে রিট্রিট এখানে তো ভীষণ ব্যস্ত জীবন আমার আমি ওই ডিসেম্বর জানুয়ারি দুই মাস আমার আমার ওই ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকি আর বাকি দশ মাস ওটা বন্ধ থাকে ওইখানে আমি আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যাই মেয়েরা যায় মেয়ের ছেলেরা যায় আমার নাতি নাতনিরা যায় নিজেরা যাই আই এনজয় দ্যাট টু মান্থস ইন বাংলাদেশ এইটা আমার ক্ষুদ্র কন্ট্রিবিউশন বাংলাদেশের জন্য আমি যত বছরই এই দেশে থাকি বাঙালি তো আমার থাকবে এটা অলওয়েজ দেয়া এখন এখন কথা হচ্ছে আমি যখন এখানে আমার 
বাংলাদেশ থেকে আমি যখন আসি আমার একুশ বছর বয়স ছিল এখন এখানে তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেছে কথা বুঝছেন এখন চিন্তা করেন তা এখন সেই অবস্থাতে সেই অবস্থাতে দুটাই আমার আমার দেশ এখন আমি অ্যাডপ্টেড সিটিজেন ওইখানে আমি জন্মগত সিটিজেন কথা বুঝছেন এখন দুইটাকে আমি ইকুয়ালি মনে আনাবি আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি ইকুয়াল বাংলাদেশে আপনারা ইকুয়াল আছেন আপনার সামাজিক আপনার দৈনন্দিন এবং আপনার নাগরিক হিসাবে আপনার ভ্যালুটা কি এখানে সেটা দেখবেন আপনি নাগরিক হিসাবে আমি কতটা বলে দিচ্ছি আমাকে নাগরিক হিসাবে যথেষ্ট বেলে দিচ্ছে এরা আই ভ্যালু ডিড আই ওয়াজ ট্রিটেড ইকুয়ালি ওয়েল আমাকে আমাকে যদি একটু একটু আনফেয়ার দেখায় আমি কিন্তু ওটা ওটার ওটা ওটার ওটা জবাব দেয় এমন না যে আমি ঠান্ডা মাঝে যে এটা সহ্য করে চলে আসি নো আমি এটা এটা দাবি করি ইকুয়ালিটিটা আমি দাবি করি যদি আমাকে যদি ইকুয়াল না কেন করবে না ওটা দাবি করি ওটা দাবি করার প্ল্যাটফর্ম এখানে আছে দাবি করার একটা একটা ব্যবস্থা আছে এখন সেই ব্যবস্থাকে যদি কেউ ইউজ করতে না পারে তখনই তারা চিন্তা করে যে না এরা তো সব এরা তো সব রং বাদ লোক কথা বুঝছেন এসব এসব এ ধরনের অনেক কমেন্ট অনেকে করে তবে দেশ হিসাবে দেশের যে কাঠামো হিসাবে দেশের এ দেশের সিস্টেম এ দেশের যত যতগুলো সার্ভিস আছে অল অফ দ্য ভেরি কেয়ারিং আই ফাউন্ড ইট ভেরি কেয়ারিং এন্ড এরা তারা এরা ইচ্ছা করি পলিসি হিসাবে কারোটে অন্যায়ভাবে দেখে না আমি কি জন্য বলবো এই জন্য বাংলাদেশে আপনারা যারা বা আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে পড়ালেখা করে এসেছি আমিও আসছি বাংলাদেশ থেকে পড়ালেখা করি এখানে কিন্তু আমি তো সারা জীবন ব্রিটিশের সাথে কাজ করেছি সেখান থেকে আমি সবসময় প্রমোশন নিয়েছি কথা বুঝছেন কিন্তু আপনি আপনি লেভেলে যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু ব্রেং ইট প্লেইং প্লেইং লেভেল ফিল্ড যেটাকে বলে প্লেইং লেভেল ফিল্ডে যেতে হবে প্লেইং লেভেল ফিল্ডে যদি না থাকেন তখন আপনি হুচট খাবেন উঁচা নিচে যদি থাকে হুচট খাবেন এখন আমাদের লোকেরা অ্যাডপ্টেশন অ্যাডপ্টেশনের দরকার আছে ওইখানের পড়ালেখা স্ট্যান্ডার্ড এখানে পড়ালেখা স্ট্যান্ডার্ড একটু লেভেলে আসতে হবে লেভেলে যদি না আনেন তা আপনি কিন্তু ওই 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 যে ভাইব্রেশন হ্যাঁ আপনি আপনি এই জিনিসটা ফিল করবেন তাতে যেটা যেটা আমাদের বাংলাদেশি বা ওভারসিজ যারা এডুকেটেড লোক তারা 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 ফেটেছে তারা মনে করতেছে যারা পিএইচডি হোল্ডার হুম পিএইচডি হোল্ডার তারা এখানে পিএইচডি হোল্ডার যারা আছে তাদের সাথে কাজ করবেন না আপনাকে এটা কমফর্টেবল করতে হবে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে একটা এক্সাম্পল হলো এই আমার ছেলের কাছে একটা ইঞ্জিনিয়ার সে তো চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার রিজিনাল ডাইরেক্টর সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অনেক লোক অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একটা বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার সেরকম আসছে তার তার ভেরি হাই ডিগ্রি আছে ওভারসিজ ডিগ্রিও আছে ইন্টারনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে আসছে এখানে তা আমি আমার ছেলের কলম দেখো আমি একটু অ্যাম্বারাসিং সিচুয়েশন এখানে তুই এটা এর ওনার জন্য কিছু করতে পারিস কিনা দেখ তাই ওনার সাথে ওর সাথে আলাপ করছে আলাপ করার পরে সে ওনার ওকে বলল যে আপনার কনভার্সন করতে হবে কনভার্সন না করলে আপনার এখানে কেউ চাকরি দেবে না আমিও দেবো না হি ডেন লাইক ইট তো আমার ছেলে যাওয়ার পরে আমি বললাম যে কী হয়েছিল ভাই বলে যে আপনার ছেলে তো আমারকে এইবার বলল যেন মাথা হাত দুয়ে হাত হাত দিয়ে মাথা হাত বুলেই আমার বিদায় করে দিল বা কী বা কিনা এই বলছে আমার তো এই ডিগ্রি এই ডিগ্রি এই সেই এই আমার অবশ্যই আমি জানি লিবিয়াতে ছিলাম আমি ইয়াতে ছিলাম ওইখানে ছিলাম ওইখানে ছিলাম এটা ছিলাম আমি আমি চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে এটা ওইটা আপনার আপনার চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার আপনি তো চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার যখন হয়েছেন তা আপনার ইংল্যান্ডের মেম্বার কিনা আপনি বলে না তা আপনি ইংল্যান্ড মেম্বার হতে হবে না 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 আপনার বাংলাদেশের মেম্বারশিপ কেন তারা কেন নেবে আপনার রেকমেন্ডেশন নিতে হবে তো ওই মেম্বারশিপ না হলে আপনার চার্টার তাতে আপনি বলল না তখন যাইয়া ওনার 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 মাথার মধ্যে গেল যে কথাটা একটু ঠিকই বলছে সে কনভার্সন করতে হবে এখন আপনি যে আপনি ওই লেভেলে চাকরিটা চাইবেন না আপনার কনভার্সন তো ওই ওটা তো অ্যাকসেপ্টই করছেন যেমন আমাদের ডিগ্রি এখানে আসেন আপনি আমার ডিগ্রিটা ওরা অ্যাকসেপ্ট করে না 
কথা বুঝছেন আপনারা হয়তো করবে কিন্তু এখানে যদি একটা ডিগ্রি হোল্ডার আপনি ডিগ্রি হোল্ডারের সাথে যান না যখন আমি পারফর্ম করতে যাবেন না পারফরমেন্স যদি কিন্তু আপনার তফাত হবে যেহেতু আপনি ওই লেভেলে আসেন নাই আপনার তো দুই চার পাঁচ বছর দেন না ইউ উইল খাম আপ ইউ হ্যাভ গট ইন্টালেকচুয়াল এবিলিটি ইউ পারফর্ম কিন্তু আমি পাঁচ বছর দিতে রাজি না আপনি এখনই চান বলে হিজ এ গ্রাজুয়েট আই এম এ গ্রাজুয়েট হিজ আমি আই এম এম এ হিজ এ ডক্টর আই এম এ ডক্টর এখন কত হচ্ছে যে আপনি ওই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে কেন হয় না ইউ হ্যাভ টু গো বি ডিপার টু 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 ওয়েট আপ অ্যান্ড জাজমেন্ট করার জন্য সেই জন্যে এইসব জাজমেন্টগুলো কী হয় জানে আর জন্য আপনার জন্য রেসপন্সিবল পজিশনে যখন যান না রেসপন্সিবল পজিশন গেলে তখন আপনার ওগুলো এইসব ফ্যাক্টসগুলো দিতে হয় যেমন কোর্টে আমরা যখন বিচার করতে বসি এই ফর্মুলা হইল কি ফর্মুলা হইল ফ্যাক্টস প্লাস ল ইকুয়ালস জাজমেন্ট আমি মনে করি যে আপনারা আমার কাছে আসছেন আমি একটু হাম্বল লোক কথা বলছেন আমি খুব কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে